నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం తెలుగు వారపత్రికలు మాసపత్రికలు అంటే పత్రికా ప్రపంచంలో సుమారు యాభై సంవత్సరాలకు పైగా అందరి చెవులలోనూ వినపడుతున్న మాట స్వాతి ఆ రెండు అక్షరాలే అందరినీ దోచుకోవడానికి కారణం దాని వెనకాల కృషి చేస్తున్న ఆ పత్రికా సంపాదకులు లేదంటే ఆ పత్రికకి తల్లి లాంటి వారు అయినటువంటి వేమూరు బలరాం గారు ఈ రోజున ఇన్నేళ్ల ప్రస్థానంతో పాటు దాంట్లో అంటే ఈ ప్రస్థానంలో చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి మంచి మంచి సంఘటనలు ఉంటాయి కష్ట నష్టాలు లాభ నష్టాలు అన్నీ ఉంటాయి అన్ని విషయాలని ఈరోజు బలరాం గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి మొట్టమొదటిగా అసలు అంటే ఒక వారపత్రిక కానీ ఏదైనా పత్రికలకు రావాలంటే కొంచెం మనకి చదువు పరిజ్ఞానం ఉండాలనుకుంటాం మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు మాది గంట సరపాలి మాకు దగ్గరలో ఉన్న కాలేజ్ అది పి యూనివర్సిటీ హిందూ కాలేజ్ నేషనల్ కాలేజ్ పీయూసీ వరకు చదివించాను తర్వాత చదివించలేనని చెప్పారమ్మా మా నాన్నగారు మా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి అంటే వ్యవసాయం అండి నాన్నగారు వ్యవసాయం అమ్మా పది ఎకరాలు పొలం ఏడుగు సంతానం నలుగురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు మగ పిల్లలు నేను పెద్ద నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ కష్టం అన్ని రకాలుగా తండ్రి బాధ్యతలు అన్ని కూడా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి వస్తాయి అలాగే తువ్వి నెంబర్ వన్ అది కూడా అంటారు కానీ కష్టం అమ్మా ఇరవైలో నేర్పి టాప్ అన్నట్టుగా అవునండి పైకి నెంబర్ వన్ గా ఉంటే ఒకటికి జంట లేదు ఒంటరిగానే ఉండిపోవాలి అలాగే నేను నెంబర్ వన్ అయ్యాను నెంబర్ వన్ గానే మిగిలిపోయాను కొడుకుపోయాడు తర్వాత కూతురు చనిపోయాను పర్సనల్ లైఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మనం అంటే అవతల వాళ్ళకి మాలాంటి వాళ్ళకి బయటికి చెప్పడం తేలిగ్గానే ఉంటుంది కానీ కర్మ సిద్ధాంతంలోకి వెళ్తే గనక మనసుకి కాస్త సాంతాన్ని కలిగించుకుంటాం అంతే అది అలాగే మీరు చెప్పినట్టుగా బాబు పేరు అనిల్ పేరు మీదే మీరు స్వాతిలో కంటిన్యూస్ గా పేరు వేస్తూ అట్లాగా చేసుకుంటూ వచ్చారు మొట్టమొదటి మీరు మాసపత్రిక మొదలు పెట్టారు మొట్టమొదటి మొదలు పెట్టిన రోజు మీరు ఏ కాలం తో స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంది అనుకున్నారండి అంటే కొన్ని కాలమ్స్ పెట్టుకుంటాం కదా మనం అట్లాగంటున్నాను అలా అంటే నేను దానికి ముందు నాటకాలు వేసేవాడు స్టేజ్ మీద నాటక స్కూల్ లైఫ్ నుంచి స్టేజ్ మీద నాటక రంగం అంటే చాలా ఇష్టం అప్పుడు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి హైదరాబాద్ ఉద్యోగం రీచ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళటం ఇప్పుడు అమెరికా లాంటిది అవునండి అప్పట్లో హైదరాబాద్ అంటే అమెరికా కంటే కష్టమైన కష్టమైంది అమ్మా హైదరాబాద్ వెళ్తే ఒక ముస్లిం కి మక్కా చేరుకున్నట్టే ఒక హిందూ కాశీ చేరుకున్నా అల్టిమేట్ గా అట్లా చేరి వెళ్ళిపోయాను అమ్మ జీవన పోరాటం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ చూడటం ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా అలాగ తిరగి తిరగి సార్ ఏపీ ఇండియాలో నాకు వచ్చిందమ్మ చిన్న ఉద్యోగం ఉద్యోగం అయితే ఇప్పుడు మీరు ఈ చదువుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్ కి మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం పారిపోయి వచ్చారు మీరు పారిపోయి వచ్చారు మరి ఇంట్లో అప్పుడు మీకోసం వెతికించడం గానీ బాధపడ్డం గానీ పెద్ద అన్ని డబ్బు ఉండమ్మా డబ్బు ఉంటే బాధ పెరుగుతాయి డబ్బు లేకపోతే ప్రయారిటీస్ మారి ప్రయారిటీ వల్ల బాధలు ఉంటాయమ్మా ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇది ప్రయారిటీ బేసిస్ పెద్ద సంగతి చెప్పలేదు కాకపోతే మా నాయనమ్మకి మా అమ్మమ్మకి చెప్పి వెళ్ళాను వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు హైదరాబాద్ అయితే వాళ్ళు అనవసరంగా బాధ పెట్టారు అట్లా వెళ్ళి వెళ్ళి సార్ ఆఫ్ ఇండియా నాకు నాటక రంగం అంటే ఇష్టం అమ్మ అక్కడ మన హైదరాబాద్ లో వినాయక చవితి మన ప్రతి హైదరాబాద్ వినాయకుడికి ప్రతి చోట నారాయణ కూడా చక్కెడ పొరిడి ప్రతి పేటలోనూ మీకు వినాయకుడి పందిరి వేయటం హైదరాబాద్ చికింద వాళ్ళు అదో పెద్ద ఆనవాయితీ ఆ రోజుల్లో ప్రతి 
పదకొండు రోజులు ఎంత ఉంచుతారు కదా తొమ్మిది రోజులు కానీ పదకొండు రోజులు కానీ ఉంచుతారు ప్రతి రోజు రాత్రికి ఏదో ఒక కల్చరల్ ఈవెంట్ ఉండాలి అలా ఆ ఈవెంట్స్ లో నేను నాటక రంగాన్ని నాటికిని ఒక నాటికిని తీసుకుని దాచుకుని అప్పుడు కొరపాటి గంగాధరరావు పోటిపాటి రాధాకృష్ణ వీళ్ళందరూ అప్పట్లో ప్రసిద్ధిగా నాటకాలు ప్రసిద్ధి నాటకాలు రాంచేవారు ఆ తర్వాత నందిగామ ఇన్సిడెంట్ అని కూడా అక్కడ ఒక పాలేరుని తిరసనాలు పుట్టి తగలబెట్టారని చెప్పేసి పెద్ద ఆ గొడవకి నేను ప్రతిరూపంగా నాటకం రాంచుకున్నాను తీసుకుని పొరపాటి గంగా తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ తిరసనాలు పోంచుకుని తగలబెట్టే క్యారెక్టర్ కూడా నేనే వేసి వేశారు రచన కొరపాటి గంగాధరరావు ఇక నటన నిర్మాణం దర్శకత్వం అన్ని నేనే అదే ఇంట్రెస్ట్ అమ్మది ప్రైజ్ తెచ్చుకున్నాను అబ్బో చాలా నెల్లూరులో నెబ్జా అని నెఫ్కా అని కాబట్టి నాటకాల పోటీలు నిర్వహించే సంస్థలు ఉండే అమ్మ ఆ పోటీలు నెల్ నెల్లూరు టౌన్ హాల్లు రాష్ట్రం అంతటా పోటీలు పెట్టేవాళ్ళు అక్కడ చాలా అవార్డులు వచ్చినాయి ఆ రోజు నేను రవీంద్ర భారత్ ఎక్కడం అంటే అట్లా రవీంద్ర భారతి సుమారుగా నలభై ఐదు నలభై ఎనిమిది సార్లు పర్ఫార్మెన్స్ చేసాను కానీ అక్కడ ఏం జరిగేదంటే నాటకం వేసినప్పుడు విపరీతమైన చప్పట్లు చూసేవారు బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ సక్సెస్ పత్రికలో ప్రతిబింబించేవాడు కాదమ్మ అది చాలా వేదనగా ఉండేది సినిమాకి ఉండ ఆదరణ నాటక రంగానికి ఆనాడు లేదు ఈనాడు అసలు నాటక రంగం ఉందో లేదు అసలు వెనకబడిపోయాయి వెనకబడిపోయి నటుడు అనగానే ఆ గోలు ఏంటంటే సినిమా రావుకి వెళ్తాం అందుకని నాటక రంగం మొత్తం పోయింది చాలా ఉండేమ్మా నెబ్జా అని నెబ్కా అని ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ గవర్నమెంట్ కూడా నాటక కళా పరిషత్ రవీంద్ర భారత్ ఒక ఒక వింగ్ ఉండేది అన్ని పోని అంత సినిమాలు పోని ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా పోయి అది చేతిలోకి వచ్చేసింది అది స్లోగన్ కూడా ఉంది కదా కర్లో దునియా ముఠీ మీ మొత్తం చేతిలో పెట్టుకోండి అంత ప్రపంచం చేతిలోకి వచ్చేసి ప్రపంచం చేతిలోకి వచ్చి చిన్న చదువు అసలు లేదా అందరి దగ్గర సెల్ లేని వాళ్ళు లేని నెలల పిల్లల దగ్గర నుంచి ఫోన్ ఫోన్ లేదు అసలు సెల్ లేని వాళ్ళు లేని లేరు అది ఇప్పుడు జీవితంలో భాగమైపోయింది జీవితంలో భాగమైపోయింది అయితే ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్నట్టుగా నాటకాలు వేసినప్పుడు కవరేజ్ అది వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు పత్రిక అలాంటిది పెడితే కవరేజ్ ఇవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మీరు స్వాతి స్థాపించాను అన్నారు అలాగే స్వాతి పేరు కూడా ఫస్ట్ మీరు సాక్షి పేరు అనుకున్నాను అన్నారు సాక్షి కాకినాడలో ఒక ఆయనకి రిజిస్టర్ అయింది ఆరన్నయ్య రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఒక పేరు ఇస్తే ఆ పేరు ఈ దేశంలో ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు అవునండి స్వాతి అని అంటే ఏ భాషలోనైనా స్వాతి ఉండకూడదు బాబు ఆరన్నయ్య రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క పరిధి అలా అంత విస్తృతమైన పరిధి ఆ స్వాతి మొత్తం ఏది పెట్టినా నాకే చెంది అలా సాక్షి అన్నాడు కాకినాడ ఎవరికి ఉండేది చిన్నాళ్ళకి మరి వీళ్ళు ఎలా సాక్షిని పొందారో తెలియదు అదే అంటే మూసేసి ఉండొచ్చు బహుశా మూసేసి ఉండొచ్చు మూసేసి ఉండొచ్చు అమ్మా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా అనుకోకుండా జరిగినా ఏది జరిగినా మనకి మన మంచికే అనుకోమన్నట్టుగా అంతే తల్లి మీరు స్వాతి అని పెట్టినట్టుగా స్వాతి ముచ్చని లాగే స్వాతిలు అలా అందరిలోకి వెళ్ళింది బాగా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళిన మాట మనకి తెలిసిందే మీరు ఫస్ట్ అంటే నేను ఇందాక అడిగినట్టుగానే మంత్లీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు సొంతంగా క్రియేట్ చేసిన కాలమ్స్ ఏమున్నాయండి అప్పటికప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు నటనాలయం నటనాలయం నటులకు సంబంధించి నటులు నాటకాలు సమీక్షలు సినిమా సమీక్షలు లాగా నాటన నాటక నాటకాల సమీక్షలు నాటకాల సమీక్షలు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం కల్పించేవాడిని అమ్మా ఆ పత్రికలు ఎవరు వాటిని పట్టించుకునేవాడు కాదు చివరికి వ్యాపారం అయిపోయిన తర్వాత నేను మీరు కూడా వదిలేశారు నిజాయితీగా చెప్తున్నారు కాబట్టి దాని గురించి మనం ఇంక ప్రశ్నించ
అలాగే అసలు అది అప్పట్లో మనకి జ్యోతి యువ వచ్చేవనుకోండి మంత్లీ సైజ్ లో సాధారణంగా ఆ సైజ్ లో బుక్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఒక సెన్సేషన్ అసలు దట్ టు మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కమర్షియల్ గా స్టార్ట్ చేయలేదు కాలమ్స్ అన్ని ప్రత్యేకంగా ఉండేలాగా సాహిత్యానికి విలువలిస్తూ తీసుకొచ్చారు మొట్టమొదటి నుంచి మీరు మాలతీ చంద్రు గారిని మీరే ఆహ్వానించారా మీ పుస్తకంలోకి అవునండి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రభ మూసేతులతో నేను ఇప్పుడు ఆవిడ చాలా కమిటెడ్ అమ్మా ఒక పత్రిక రాయి పత్రిక రాయిరమ్మ అలాగ నిష్ఠ నియమంగల మహానుభావులు అందరు నాకు రాసారమ్మ అలాగే ఇద్దరు కూర్చుని వచ్చిన అందరికి రాసేవాళ్ళు కానీ ఒక సీరియల్ రాస్తే ఇంకొకటి లేకుండా తనకు తానే పోటీ కాకుండా తన రచన చదవాలి అంటే పలాన పత్రికలోనే దొరుకుతుంది అన్న అంకిత భావం రచయితలకు కూడా ఉండేది అలాగా దానివల్ల ఒక కట్టుబాటు వల్ల ఒక ప్రత్యేకత పత్రిక కూడా వచ్చేది అలాగే మధుబాబు అనే రైటర్ డిటెక్టివ్ రాసేవాడు డిటెక్టివ్ మధుబాబే అంటారు ఆయన డిటెక్టివ్ మధుబాబే అంటారు ఆయన హనుమాన్ జంక్షన్ అమ్మ ఆయన్ని పత్రిక ప్రవేశం చేయించాను అదే పాఠకుడు పాఠకుడు ఎవరైనా ఒకటే కదా అతను డిటెక్టివ్ అంటే చాలా వచ్చే వారం ఏం జరుగుతుంది అన్న ఆసక్తి సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ బాగా రాయగలదని ఇది వెరీ క్లియర్ అమ్మ డిటెక్టివ్ సో అతను తీసుకొచ్చి పత్రిక ప్రవేశం చేయించాను ఆయన కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన మాట ఏంటంటే స్వాతిలో నేను రాసిన తర్వాత ఆర్థికంగా నేను స్థిరపడ్డాను అని చెప్పారు ఆయన ఆయన స్వయంగా చెప్పిన మాట మీకు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పుకుంటేనే కదా మీకు ఎప్పుడు అది ఒక క్రెడిట్ అది అలాగే ఇప్పుడు మాలతీ చంద్రు గారి చేత పాత కెరటాలు మీరు స్టార్ట్ చేయించారండి ఐడియా ఆవిడదా అది పాత కెరటాలు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసి ఏ శీర్షిక అంటే నాకు అనిపించింది అమ్మా ఆవిడ చాలా విద్యావంతురాలు చాలా నాలెడ్జ్ చాలా నాలెడ్జ్ ఆవిడ నాలెడ్జ్ ఆవిడకి పరిమితం కాకుండా ఆవిడని చదివిన నవలల్లో యొక్క సారాంశాన్ని తెలుగులో రాస్తే తెలుగు పాఠకుడికి ఆ నవల చదివినటువంటి అంశము అనుభూతి వస్తుంది ప్రపంచ భాష ఎలా ఉంది ప్రపంచ సాహిత్యం ఎలా ఉంది అవన్నీ తెలుగు పాఠకులు కూడా తెలియాలని ఆ తల్లి రాసింది అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండే అంతకుముందు ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఆంధ్రప్రభ అనుకుంటాను ఆంధ్రప్రభలో రాసేవాళ్ళు దాన్ని నేను ఎప్పుడు చేయి నేను చాలా చిన్నవాడి ప్రేమతో వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్న మాటే కానీ నాకేం పెద్ద అప్పట్లో మీరు ఇంకా పాపులర్ కాదు కదా బిగినింగ్ లో చాలా బిగినింగ్ అండి నా పత్రిక పెట్టిన ఇరవై మూడు ఏళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఏజ్ అయితే అదే అడగబోతున్నా ఇప్పుడు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ గాలికి తిరుగుతున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఆ రోజుల్లో ఇరవై మూడు ఏళ్లకి ఇంత నిబద్ధతగా పని ప్రారంభించడానికి ఎందుకంటే మీరు ఒక పత్రిక స్టార్ట్ చేయాలంటే దానికి ముందర మీకు ప్రణాళిక వేసుకోవాలి టీం తయారు చేసుకోవాలి దార్శనికత ఒకటి ఉండాలి చాలా ఏళ్ళు నడపాలంటే ఎట్లాగనేది ఫస్ట్ మీరు ఒక రోజుతో ముగిసేది కాదు కదా ఎన్నాళ్ళు మీరు దానికోసం కృషి చేశారండి అంత పథకం లేదు కానీ పీటీ ఇష్టపడినమ్మ ఓటమి ఇష్టపడిన అంత కాలం నడుపుతానని ఊడిని గుండి బంతి కింద కొట్టు గురించి పైది నెగురుతుందన్న మనస్తత్వం అది మనసులో ఎక్కువ అనమాట ఎక్కువ నాకు ఊడిపోతే కుదిరిపెట్టను గెలిచి చూస్తా అంత చూస్తా అలా అలా మనస్తత్వం బంతిని ఎంత బలంగా కిందకి వేసుకుంటే అంత పైకి ఎగిరేది మనస్తత్వం అది అది పోరాటం పట్టి మా నేను గంటసార్లో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర పెరిగానమ్మా మా అమ్మమ్మ సాధారణ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పక్కన ఇంకొక ఆవిడ శ్రీరామ గంగత అనే ఒకే పోర్షన్ ఒకే రూపు కింద ఉండేవాళ్ళమ్మ మా అమ్మ నిబద్ధత మా అమ్మ ఈనాడు ఖాళీగా కూర్చుని మన కార్టూన్ వేసినట్టు గోడ అవతల అవతల కబుర్లు చెప్పుకోవటాలు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు పని 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 మా అమ్మమ్మ దగ్గర పెరగటం వల్ల ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే మా అమ్మమ్మ ఏది చెప్పలేదు చేతల్లో చూపించారా ఏ తను చేసుకునేది అంతే అది చూసి నేర్చుకోవాలి అది చూసి నేర్చుకోవడం తను అసలు ఏనాడు తన మామూలు సాధారణ కుటుంబంలో పెరిగిన 
పక్క పిల్లలు లేని కుటుంబం ఉండి వెళ్ళి అడిగిన ఆవిడ శ్రీరామ్మ మాణిక్యం కొంచెం కరివేపాకు ఇస్తావా కొంచెం జీర్ణ కర్రీ ఇస్తావా చింతపండు ఇస్తావా అని పద్యానికి మా ఉమ్మ మీద ఆధారపడి అలా అవన్నీ నాకెందుకు డిపెండెన్స్ అలా మా అమ్మమ్మ ఎప్పుడు ఎవరి మీద తన పొందికగా వండుకోవటం కానించి ఊడ్చుకోవటం కానించి తర్వాత తన ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒక కొడుకు కూతురు మా అమ్మమ్మకి ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒడ్డు దంచేదమ్మ ఒడ్లు దంచేది ఆ చెల్లెలి దగ్గరే చెల్లెలి ఇంటికైనా ఒడ్లు దంచే కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు అట్లా ఒక విడతల వయసుగా ఒడ్లు దంచేవాడు ఒడ్లు దంచితే ఇంతనే వచ్చేది అలాగా పని చే వాళ్ళ అన్నలు ఉండేవాళ్ళు మా అమ్మమ్మకి వాళ్ళ అన్న మా అమ్మమ్మ చాలా తెలివి కలిది వాళ్ళ అన్నలు సలహాకు వచ్చేవాళ్ళమ్మ మాణిక్యం అది ఇట్లా జత వాళ్ళ బిడ్డలు సమస్యలు అవన్నీ వచ్చితే తను పని చేస్తూనే చెప్పేది కానీ కూర్చుని కబుర్లు చెప్పలేదు ఇంటి తిరిగి అన్న చెల్లి చుట్టూ తిరిగేవాడు కూర్చుని సలహాలు ఇవ్వటం బోధ చేయటం వాళ్ళు ఇమ్మని అంటాం వాళ్ళు లేదమ్మా సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి ప్రభావం ఖాళీగా కూర్చోకూడదు అనేది తెలియకుండానే అమ్మా ఇప్పుడు కూడా ఏ అవసరం లేదు కానీ ఖాళీగా ఉంటామని పెద్ద శాపం కింద భావిస్తాను అది కరెక్ట్ శాపం అనే మాట కరెక్ట్ అండి ఖాళీగానే శాపం అది శాపం అండి వరకు పని వీలు అని ఎంతండి పగలు రేత్రి రేత్రి పని చేయలేము పడుకోవాలి తప్పదు ఆకలి కంటే పని చేయలేము ఆరోగ్యం బాగా పోతే పని చేయలేము మనల్ని ఎవరికో బాధ ఏదో ట్రాజిడీ జరిగితే పని చేయలేము ఇన్ని ఎక్కడ ఉత్సవాల పెళ్లిళ్ళు కరెంటాలకు వెళ్తే కూడా పని చేయలేదు సో ఈ చివరికి అన్ని చివరికి పని లేకపోతే కూడా పని చేయలేము సాయంత్రం ఆరు ఏడు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ టైం ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ కూర్చి చేసేది ఏముందమ్మా ఏదో కథలు చదువుతాను బట్ పని ఉండాలంటే కూడా చాలా అదృష్టం ఉండాలి అది నిజమండి పని ఉండడం చేయాలని యాటిట్యూడ్ ఉండడం కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అమ్మ పని కావాలని నిరుద్యోగులు అంతమంది వేలు లక్షల కోట్లలో తిరుగుతారు కానీ పని అయితే పని చేయరమ్మా చేయరు పని పని కోసం తిరుగుతారంతే పని కోసం తిరుగుతారంతే అక్కడతో ఆడ పని అయిపోతుంది పని ఇచ్చే చోట చేయడు బాబు అవును అంట మాకు పైగా నాకు పురుషశ్రీ గారు అంటే ఆ పెద్దలతో నాకు ఎందుకు నా వయసుకి మించిన వాళ్ళతో ఆది విష్ణు ఆ కాడిపట్న రామారావు గారు మన వర్షశ్రీ గారు అమరావతి సత్యం శంకర మంచి గారు ఆది విష్ణు వీళ్ళందరితో పరిచయం పెద్దవాళ్ళతో రావి శాస్త్రి పెద్దవాళ్ళతో పరిచయం నేను పుట్టేవాడి కింద వాళ్ళు మాలతీ చంద్రు ఎక్కడ నేను ఎక్కడ రావి చేస్తే ఎక్కడ ఉత్తరశ్రీ గారు ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ దిగ్గజాలు వాళ్ళతో మాట్లాడటం ఎడ్యుకేషన్ అంటారు కదా వాళ్ళు మాటలే ఇప్పుడు ఉషశ్రీ గారి సంగతి చెబితే ఒక ప్రశ్న అడిగాను గురుగారు అక్కడ కూర్చుని హ్యాపీ అవర్ గడిపేవాడు గురుగారు పాపం పుణ్యం అంటారు ఏం పాపం చేసేవాళ్ళు అందరు చాలా బాగుంటారు పుణ్యం చేసేవాళ్ళు అందరూ అన్ని బాధలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఏం గురువారు ఏం పాపం ఏది పుణ్యం అది కాదు ఆయన పాప పుణ్యాలు అంటే మన బ్రాండీలకి విస్కీలకి సిగరెట్లకి పనికొచ్చేది కాదు జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే క్రాస్ రోడ్స్ వస్తాయి లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే విశాఖపట్నం సముద్రంలో వెళ్తాం ఇటు వెళ్తే బందర వెళ్తాం చిన్నగా వెళ్తే మూలరాజపురం కొండకు కొట్టుకుంటాం బందర ఎట్టి వెళ్ళాలో నీకు తెలియదు అప్పుడు ఆ జడ్జిమెంట్ లో నువ్వు చేసుకునే పాప ఎవరు సలహా ఇచ్చేది లేదు లోపలికి నువ్వు నిన్నే ప్రశ్నించుకుని నువ్వు సమాధానం రాబట్టాలి అప్పుడు పని చేస్తుంది అంటాడు పాపం పుణ్యం నువ్వు పుణ్యం చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా కుడి చేతికి వెళ్ళాలి అనే నిర్ణయం నీకు లోపల నుంచి వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు బందర చేస్తావు లేదు అంటే ఎలా చేతి కొనేది విశాఖపట్నం పోయి సముద్రం ఎదురుగుండా వెళ్తే మొగల్ రాజు ఇప్పుడు కొండల్లో కలిసి 
అది పాప పుణ్యాల ఫలితం అప్పుడు తెలుస్తుంది అని ఆ నిర్ణయాలు క్రూషియల్ నిర్ణయాలు తెలుస్తుందని గొప్ప మాట అమ్మా నాకు ఇప్పటికీ ఎందుకు ఎందుకు చేయబుద్ధి కాదు వాళ్ళకి వాడు పని అంటే చేయబుద్ధి కాదు నా పని పని లేకపోతే లేకపోతే తోచదు నాకేంటమ్మా ఒకసారి హాస్పిటల్ పెళ్ళాను హాస్పిటల్ లో పొడుకునే చిరాయి నెక్కిస్తున్నారు అమ్మ ఇక్కడ చిరాయి నెక్కిస్తే తోటి పేషెంట్లు ఉన్నారు సిస్టర్స్ డాక్టర్ చెంగు చెంగు తిరుగుతున్నారు అమ్మో నా జీవితం ఎంతైనా ఎప్పుడు నడుగును ఎప్పుడు నడవగలను ఏంటి ఇట్లా పడి ఉన్నాను బడ్డి మీద అని చాలా వాళ్ళని వాళ్ళని చూసి చాలా అసూయి పడ్డాను ఈసి పడ్డాను ఎంత దృష్టి ఉంటుందో మీరు చెంగు చెంగు తిరుగుతున్నారు ఆ పేషెంట్ ఈ పేషెంట్ ఓదాడుతున్నారు అండి పని మీరు తెలియాలంటే పని లేకుండా ఉండాలి అది లేకుండా పని చేస్తూనే నీకు పని విలువ తెలియాలి అవునండి కరెక్ట్ అది 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 పని విలువ చేసి చేసింది అందరూ నిరుద్యోగులుగా లక్షల లక్షల తీవ్ర నిర పనిచేయటానికి వచ్చేమ్మా అందరూ మరి ఊరికి కాదు కదా కొంతమంది బాగా పనిచేస్తారు కొంతమంది బాగా పని పని చేయకపో పని చేయబోయే బుద్ధి బుద్ధి ఉండాలమ్మా ఆ బుద్ధి లేకే అంతే కాలక్షేపం ఏమి ఇందులో దేవుడి పాత్ర స్వయంకృతం అంతే బాబు బంగారు దేవుడు అంటే కష్టం ఇస్తే ఫలితం ఇస్తాడు కదండి రెండు 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 అంతే పగలు రాత్రి ఆయనే చూపించాడు చూసుకోవడం మన చేతుల్లో మన చేతి చీకటి వెలుగు కష్టకాలు పుట్టుక చావు మరణం రోగం అనారోగ్యం ఇట్లా పైగా నాకు ఏంటంటే నమ్మ బోన విజయం లాగా అప్పుడు నాన్న లాంటి ఉషా స్త్రీలు సత్యం శంకర్ మంచి బాపు రమణలు మాలతి చెందు రావి శాస్త్రి కాళీపట్నరావు నిత్యం ఒక భవన విజయం బుడ్డ అండి నేను వాళ్ళని చాలా హుషారుగా నన్ను వాళ్ళందరికి సర్వ్ చేసేవాడిని సర్వ్ చేసేవాడిని ఫుడ్ అది తీసుకుని వాళ్ళ మాటలు వినేవాడిని అమ్మా అది నీకు బాగా ఎడ్యుకేషన్ అమ్మా కరెక్ట్ అది అందరు తలో అందరి నుంచి తలో రకమైన పరిజ్ఞానం తెలియకుండానే నాకు రామాయణ భారత భాగవతాలు ఈనాడు తెలియనాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అది ఎడ్యుకేషన్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందో తల్లి రామాయణంలో ఏ అంశం ఏ అధ్యాయం అయినా చెప్తారు భారతంలో ఏ అధ్యాయం గురించి అయినా ఏ క్యారెక్టర్ గురించి అయినా చెప్తారమ్మా అది ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం మన ఆంధ్రదేశం మరీ గొప్పతనం స్పిరిచువల్ గా మనకి దేవాలయాలు కానించి విద్యలు కానించి మీరు ఈ మంత్రి దానికి ఇంకొకటి మాకు చిత్రంగా అనిపించేది ఏంటంటే పుస్తకంగా కాకుండా దానికి అనుబంధంగా ఒక నవల ఇచ్చేవారు అది మీ ఆలోచన అండి ఎక్కడైనా వేరే భాషల్లో ఎక్కడైనా చూసారా లేదు రాజా మీరే నాదే ఆలోచన అప్పుడు అప్పుడు క్యాప్షన్ పెట్టుకున్నాను నవలల దవర ఎక్కువ నవలతో పాటు ఉన్న స్వాతి వెళ్ళ తక్కువ అని ఏడు రోడ్డు అసలు అన్ని పబ్లిషింగ్ హౌస్ అది వెయ్య పదిహేను వందల కాపీలు మాత్రమే పిలిచి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు కూడా బహుశా రెండు వేలు మూడు వేలు మార్కెటింగ్ లేదమ్మా పైగా బోర్డు అంత రేట్లు వాటితో పాటు నవల ఇస్తే మనం వాళ్ళ మార్కెటింగ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఇచ్చే రూపాయికి సద్వినియోగం అవుతుంది నవల కంటే చాలా తక్కువకి ఇచ్చారు మీరు తక్కువ చాలా తక్కువకి ఇచ్చానమ్మా అది జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిందమ్మా ఆ ఆలోచన రావడానికి కొడుకుని పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఈయన ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు పే అమ్మా ఏది ఉచితంగా రాదు అట్లా అనుకుంటారు ఇది చేస్తే అది పోయింది అట్లానే మీ మనసుకు అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా కనిపిస్తామ్మా ఆయన పో అప్పుడు ఆయన కొడుకు కూతురు ఉన్నప్పుడు తినడానికి కూడా సరిగ్గా తిండి లేదు మా నా పెంపకం వల్ల అప్పులు చేసి అరువులు చేసి బొద్దులు తెచ్చే బుద్ధి నాకు లేదు అందుకని అక్కడ పాల ధర తక్కువ అని నా కొడుకుని సంక్రాంతికి వెళ్తాం కదమ్మా సంక్రాంతికి వెళ్ళి మాది కూడా అది అత్తారూరు రంసాలపాడి పక్కన అప్పుడు వెళ్తే అప్పుడు వదిలేశాను అక్కడ పాలు ధర తక్కువ మా మా మామ వాళ్ళంతా ఆర్థిక పరిస్థితి ఉన్నాడు కాదు 
ఆయన పాల ధర తక్కువని అక్కడ నుంచి చేసి వచ్చేసాను అమ్మ ఆ జనవరి పదిహేడు ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటాను ఇరవై ఒకటిని ఈడ్చేయడం మా నాన్న మా మామ చాలా హైట్గా ఉండేవాడు బస్ ఎక్కి వస్తుంటే వస్తానన్న ఈడ్చేయడమ్మ ఈడితే నేను టాటా చెప్పేసి నా కూతురు నా భార్యను తీసుకుని వచ్చేసాను వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయన ఇరవై పదిహేడవ తారీఖు ఇప్పుడు జరిగింది జనవరి పండగకి వెళ్ళి పండగ తర్వాత కనుమ ఒక రోజు ఉండి వెళ్తే ఆ ఇరవై ఒకటో తారీఖునే బుర్రల బండి ఉంటుంది కదమ్మా ఇట్లా ఇట్లా లాక్కుంటూ చూసి వెనక్కి వెనక్కి నడుతాం అది ఎప్పటి నుంచో నడుతుంది మా మామగారి ఇంటి పక్కన నేల బాధ బావి ఉంది రాజా బావి ఎప్పటి నుంచో ఉంది నా కర్మ అంత సరిపోయింది ఆయనకి ఇష్టం బండి బుర్రల బండి లాక్కుంటూ లాక్కుంటూ వెనక్కి వెనక్కి నడుస్తారు కదమ్మా అట్లా వెనకాల బావి చూసుకోకుండా పడిపోయి వీళ్ళు చూసుకునేటప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ జీవితం అక్కడ పోయిందమ్మ పోయేటప్పుడు నేను రెండు మూడు నెలలు పత్రిక ఆపేసి ఇక డ్రింక్ అది ఇక దానికి వెళ్ళిపోయాయి నాకు ఈ జీవితం అనవసరం అని కానీ మిత్రులు పెద్దలు ఇటువంటి వాళ్ళు అందరూ కాదు బలం చిన్న అండి కదా ఇప్పుడు నలభై ఏడు రాజా ఇరవై మూడు ఏడు కొందరు డెబ్బై ఏళ్ళ పత్రిక పెట్టాను నలభై ఏళ్ళు పెట్టాను బాబు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఏ నాటక రంగాన్ని ఉద్ధరించాలని పెట్టాను అది చేయలేదు నటనాలని శీర్షిక పెట్టాను తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా నాటకాలు అంతరించిపోయి నేను అంత అనుకున్నంత సపోర్ట్ ఇవ్వలేకపోయాను అదే నేను అంటే ఇప్పుడు మీరు పత్రికలోకి దిగిన తర్వాత దాన్ని సక్సెస్ చేయాలనుకోవడంలో ఎవరు ఏ శీర్షిక చదువుతారు అనే దాని మీద వెళ్ళాలి తప్పదు అది అందువల్ల మనం దాన్ని వేరేగా అనుకోవక్కర్లు అలాగే మీరు ఈ నవలలు పెట్టిన తర్వాత కూడా మీరు కోరుకుని ఎవరెవరి చేతి ఎక్కువ నవలలు రాయించారండి అప్పుడు అంటే సీరియల్స్ అయితే నవల ఇది ఇచ్చారు కదా విడిగా మీరు మంత్లీకి బోనస్ గా ఒక నవల ఇచ్చేవారు కదా నెల నెల అను అవి ఎవరెవరి చేతి ఎక్కువ రాయించారు మీరు అవి పెద్దవాళ్ళు చేత సీరియల్స్ రాంచేవాళ్ళు అమ్మా పెద్దల పురుషులు చిరాణి రంగనాయకమ్మ రామలక్ష్మి మాధిరెడ్డి సురేశ్వర రామలక్ష్మి గారు ఆర్ సంజయ్ దేవ్ గారి గారితో కూడా రాయించారు మీరు రావిణి ఉతల సువర్ణాకన్న అందరి చేత రాయించారు అందరి చేత పాటి భాస్కర్ గారు అవునమ్మా అందరి చేత రాయించాను అప్పుడు లెటర్స్ రాయటం కథలు నవల్లో కూడా తెప్పించుకోవటం అప్పుడు సాంప్రదాయంగా మొట్టమొదటి ఉండేది అందులో ప్లస్ నా నేను పత్రికా రంగం ప్రవేశం చేసేటప్పుడు పారితోషికం సంపాదకుడు ఇష్ట ఇష్టాల మీద ఉంది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏ ప్రోడక్ట్ ఇష్ట ఇష్టాల మీద ఉంటుంది పత్రిక క్రియే సృజనాత్మకంగా ఉంటుంది రచన దాంతో ఈ పత్రికాధిపతి తన రచన వేసుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు అతను ఏమీ సేవ చేయట్లేదు ఆ ఉచితంగా తీసుకుని డబ్బులు కమ్ముకోవటం తప్పు అనిపించి పాతి రూపాయలు అనసమిచ్చాను అసలు ఏనాడు రచయితలు లేదు పాతి రూపాయలు అనౌన్స్మెంట్ చేయటం ద్వారా లీగల్ హైట్ రిహైట్ వచ్చేసిందమ్మా అందరు కూడా మీరు ఇస్తానారు కదా ఇవ్వలేదంటే అంత ధైర్యంగా స్టార్ట్ చేశాను బట్ నేను లాభపడ్డాను గౌరవించబడ్డాను వాళ్ళ చేత ప్రేమించబడ్డాను నువ్వు చిన్నవాడు అయినా మాకు పారితోషికం ఇస్తున్నావు పారితోషికం రచి కంచి విధిగా ఇస్తానమ్మా జీతాలు కూడా ఇస్తాలా ఇరా జీతాలు కూడా మొన్న కరోనా అది వచ్చినప్పుడు జీతాలు ఆ రూపాయిన చాలా కంపెనీ లెగ్గొట్టారు నేను అసలు ఒక రూపాయి తగ్గించలేదు ఒక రోజు కూడా ఆలస్యం చేయలేదు ఎందుకంటే నా లాభాలతో వాళ్ళకి సంబంధం లేనప్పుడు ఈ నష్టాలతో మాత్రం చాలా ప్రాక్టికల్ లాభాలు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి లేదు ఇంక్రిమెంట్ ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటాం బోనస్ ఇచ్చి ఉంటాం బట్ లాభ నష్టాలు అంటే నువ్వు నావి లాభ నష్టాలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అందుకని వాళ్ళకి అన్యాయం చేయటం నాకు కరెక్ట్ అనిపించదు అది వాళ్ళందరికీ అప్పులు చేసేనా సరే జీతాలు ఇచ్చారు ఎవరికి తక్కువ కూడా ఇవ్వలేదు అంట ఉద్యోగస్తుల్ని గౌరవ రచయితల్ని గౌరవించడం 
నువ్వు ఆ గౌరవంతో పాటు నమస్కారం పెట్టడం కాకుండా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి ఆయన దగ్గర కూడా దక్షిణ వేసుకుంటున్నావు కూరగ కానుక పెట్టి మొక్కులు మొక్కి కోటీశ్వరి చేసేస్తున్నాడు ఎంత ఎక్కువ ఇస్తానండి అంత ఎక్కువ లాభం ఇస్తాడని కాబట్టి అటువంటి దేవుడు కూడా ఉచితంగా కానుక తీసుకుని వెళ్ళాలి కొత్త అటువంటప్పుడు రచన సృజనాత్మకంటుంది రచన నేను వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి విషయం అదే అమ్ముకుంటున్నా కదా తల్లి అదే రచన నేను అమ్ముకుంటున్నప్పుడు వ్యాపారం మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కానీ మీకు కంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని గౌరవించారు అది అవసరం తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే అయ్యా నాకు అదపడింది కానీ నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆ రచయిత శాపాలు మీకు రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించారు అట్లాగే ఇప్పుడు అనుబంధ నవలలు అన్నప్పుడు అంటే నేను ఇప్పుడు మీరు ఎట్లాగ నాన్నగారి గురించి మాట్లాడారు ఋషశ్రీ గారి గురించి రా మీరు మన చరిత్ర కళాపూర్ణోదయం రామాయణ భారత ఉపన్యాసాలు నాన్నగారి మూడు కూడా మీరు అనుబంధ పుస్తకాల కింద వేశారు అలాగే అంటే మాకు మీతో అనుబంధం ఎలా కొనసాగింది అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఎలాగో నాన్నగారి ప్రస్తావన చెప్పారు ధర్మ సందేహాలు చెప్పడం కానీ ఏది సత్యం ఏది అసత్యం అని వారం వారం మీరు వేయించారు మంత్రిలో వేశారు వీక్లీలో వేశారు అది మీరు నాన్నగారు ఉండగా చేయటం వేరు నాన్నగారు పోయిన తర్వాత కూడా మేము ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు మాకు ఫ్రీగా చేసి పెట్టారు మేము బుక్స్ పబ్లిసిటీ గురించి అయినా కానీ ఏ రోజు మీరు మమ్మల్ని డబ్బులు అడగకుండా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేశారు అందుకే ఎప్పుడు మేము అనుకుంటాం నాన్నగారి మీద ఉన్న గౌరవాన్ని మా మీద వాత్సల్యంగా చూపించారని ఎప్పుడు మేము అనుకుంటూ ఉంటాం అది ఏ రోజు చాలా సార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసి పెట్టారు మీరు మాకు మాకు అది బాగా గుర్తనమాట అందుకని అది ఒక కుటుంబ అనుబంధం లాగా కొనసాగుతుందని అనిపిస్తుంది నాకు కుటుంబ అనుబంధం కృతజ్ఞత అనుబంధం రెండు రెండు కరెక్ట్ ఆయన చెప్పి ఎన్ని మాటలు అన్నిటికీ డబ్బు చేశానా ఎన్ని సందేహాలు నేను తీర్చుకున్నాను ఎంత ఆనందం పొందాను ఎంత విద్యా విజ్ఞానం పొందాను ఆ బిడ్డలు ఆ బిడ్డలకి ఈ మాత్రం మళ్ళీ ఆ మహానుభావుని గుర్తు చేసుకుని అంత వాడు ఉన్నాడు రేడియోలు కాడం పల్లెటూరు గంటసాల పాటు ఆ రేడియోలు కాడ పడి పడి వినేవాడు ఆయన ధర్మ సంధ్యాలు ఆయన ఉపన్యాసాలు ఆయన కంఠమే కంఠం అందరినీ ఆ రోజులు ఇప్పుడు కంఠమే ఆయన్ని వారది అది కొన్ని కోట్ల మందిని ఆ రోజుల్లో చేర్చటం ఆ టైం కూర్చోవటం వార్తలు దాని తర్వాత నెమ్మదిగా వార్తలు పంచాయతీ ఆఫీసులు రేడియోలు వచ్చినాయి పంచాయతీ ఆఫీసు వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు రేడియో ఊరంతా ఉండేది ఊరంతా ఉండేది కాదు పంచాయతీ ఆఫీసు మాత్రం ఒక రేడియో ఉండేది ఆ రేడియోలో ఉపన్యాసాలు అందరికి తెలియదు సాయించాను ఇప్పుడు దానివల్ల అసలు మామూలుగానే మన కర్మ భూమి అమ్మ మీకు తెలుసు హిందూ అవునండి ఇండియన్ భారతీయ తత్వం రామాయణ భారతాలు మన ఒంట్లో నరనారాయణ ఇంకిపోని ఇప్పుడు ఎంత అజ్ఞాని చదువుకోని వాడిని ఆటోవాడు రిక్షావాడు అని పిలవటానికి కూడా లేదు రిక్షావాడు కూడా లేదు ఇప్పుడు ఆటోవాడు అనాలి ముందు ముందు ట్యాక్సీ వాడు అనాలి అలా అలాగా ఈ తర్వాత ట్యాక్సీలు కూడా ఉండవు ఇప్పుడు అమెరికా అన్ని మారుతుంటాయి ఎవరిబడి వీళ్ళు హ్యామ్ ఓన్ కారు ఇంకా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు అమెరికా ఇలాంటి దేశాల్లో ట్యాక్సీలు కూడా ఉండవు చాలా ఉంటాయి బట్ వెరీ కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ సొంత కారు కొనుక్కుని భార్య ఎంతమంది ఉంటే అందరికి సొంత కారు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఇక్కడ డ్రైవర్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా పోతాయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా మార్పులు వస్తూ ఉండదానిలో అది కూడా వస్తాయి తర్వాత మళ్ళీ మీరు మీ మ్యాగజైన్ లోకి వస్తే వీక్లీ లోకి వస్తే మీరు దైవజ్ఞ శర్మ గారి చేత ఒక కాలం స్టార్ట్ చేయండి అది మీరు అనుకున్నారా దైవజ్ఞ శర్మ గారు ఆయన సికింద్రా పడ్డు ఉండేవాడమ్మా ఆయన సంఖ్యా శాస్త్రం అనేది అది ఆయన బాగా చెప్పేవాడని బాగా విన్నానమ్మా దానికి ప్రచారం కల్పించాలి పాఠకుడికి తన భవిష్యత్తు అంకె శాస్త్రం ద్వారా తన ధైర్యాన్ని పొందాలి స్పిరిచువల్ శక్తిని పొందాలి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ధైర్యం పొందాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఆ సంఖ్యా శాస్త్రం చాలా కాలం నడిపారు చాలా సంవత్సరాలు నడిపారు దైవజ్ఞ శర్మ అని పేరు పెట్టింది నేనే అవునా పేరు మామూలుగా శర్మ మీద ఉంది శర్మ దైవజ్ఞ శర్మ అని వేషం తర్వాత 
అంత తగిన రూపం అంటే ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యా శాస్త్రం గురించి ఆయన ప్రేక్షకులు మన అడిగిన వాళ్ళ దానికి సమాధానాలు పెట్టేవారు కదా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా దీని వల్ల మాకు ఈయన చెప్పింది జరగలేదు అని ఎవరైనా ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడారా మీతోటి జరగలేదు మా ఇప్పుడు ఏంటంటే మన వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అమ్మా అన్ని ఆయన రాసిన అన్ని దొరుకుతాయని కానీ ఇప్పుడు మన దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాం ఎన్నో కోరుకుంటాం ఎన్నో మొక్కుతాం జరగవు అయినా సరే మొక్కు తీర్చొస్తాం మన మాట మనం నిలుపుకుంటాం తప్ప దేవుడు మన మాట తిరపలేదు అని దేవుడిని నిందించాం మన మాట పది కొబ్బరికాయలు కొడతాను పది ప్రదక్షిణలు చేస్తాను అనుకుని పలానా జరిగినా జరగకపోయినా మనకి పాప విత ఎక్కువ అమ్మా అందుకని మన మాట మనం నేర్చుకుంటాం దండం పెట్టి వస్తాం దేవుని ఇప్పుడున్న దగ్గర నుంచి స్వామి నింద వేయటం తక్కువ అది ఆ జరిగిన వాళ్ళే సంబరపడిపోయి మాకు జరిగింది భలే చెప్పారు భలే చెప్పారంటూ ఆయన దైవిక శర్మ అయిపోయాడు దైవిక శర్మ నేను ప్రభాకర్ అని ఉండేవాడు సినిమాల న్యూస్ రాసేవాడు ఆయన దైవిక నేను పెడదాం మంచి రైటర్ అమ్మా కదిలే ఉమ్మడి కబుర్లు రాసేవాడు తర్వాత దురదృష్టం వచ్చాను పోయాడు అతను పరిచయం చేస్తే అతనికి దానికి కొంచెం ఆస్పిషియస్ లుక్ రావడానికి ఆ దైవక శర్మ అని పెట్టామమ్మా మాకు తెలిసింది ఈ విషయం దానికి అదర్ సిటీ కల్పించడానికి ఇప్పుడు ఉషా శ్రీ అంటే బ్రాండ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ రామాయణ భారత భాగవతాలు చెప్పాలంటే వెంటనే ఉషా శ్రీ గుర్తొస్తాడు ఆ రాసిన వాల్మీకి వాళ్ళు గుర్తొస్తారు ఈయన గుర్తొస్తాడు అందరిని అంత అంత ప్రజాభాభిలోకి తీసుకెళ్లిపోయాడమ్మా తీసుకెళ్లిపోవటం వల్ల ఈయనకి వేరే బ్రాండ్ ఏమో అవసరం అయిపో అప్పుడు ఆయనకి బ్రాండ్ కోసం అప్పుడు దైవం శర్మ అదేదే స్పిరిచువల్ అది చేసి తను కొంచెం కమర్షియల్ చేసినట్టు అనిపిస్తే అదే నేను మీరు అన్నారు కదా కమర్షియల్ అయ్యాను అనమాట మీరు నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి తప్పదవన్నీ కొన్ని అలా మీరు చాలా ఇంకొక దాంట్లో కూడా నేను విన్నాను ఎండమూరి గారి ఋషి ఫస్ట్ మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు తర్వాత మళ్ళీ ఏం వేయలేదు అన్నారు అంటే తర్వాత మీకు నచ్చక మానేశారా తర్వాత తన రచన వల్ల ఇక్కడ మాచవరం అమ్మాయి భలేపోయిందమ్మ జ్యోతి లేదు అంటారు జ్యోతి ఇక్కడ మాచవరం అమ్మాయి తెలియదు కానీ ఓ రచన వల్ల ఒక నిండు ప్రాణాన్ని తీసేసాడు అనేది రచన మేలు చేయాలి లేకపోతే కాలక్షేపం కింద ఉపయోగపడాలి కానీ కీడు చేయకూడదు అని అలాగే నేను అందుకు వేయలేదమ్మా తర్వాత తర్వాత తులసి దళం అబ్బు భయంకర భయానకమైనటువంటి రసం నేను యాక్సెప్ట్ చేయను భయని నిర్భయులై ఉండడు అనేది బీ ఫిఎల్ఎస్ అని మా వివేకానంద్ అంటాడు భగవంతుడి దగ్గరికి కూడా నిర్భయంగా ఉండని వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళి భయం తెచ్చుకుందని వెళ్ళం కదమ్మా అది ఆ కాన్సెప్ట్ భయపెట్టే రచనలు నేను వేయనమ్మా ఆ రకంగా అతని రచనని ఒక ఆడదనుకున్నాను వద్దనుకున్నాను అతను ఇప్పటికి చాలా బాగుంటాడు తన రచనలు వేయమంటాడు వేస్తాను నెమ్మ టైం మర్చిపోను నీ రచనలు కావాలి నీ రచనలు నాకు డబ్బులు వస్తాయమ్మా డబ్బులు మంచి కమర్షియల్ రైటర్ అమ్మా బాగా రచనాశక్తి ఉంది వచ్చేవారు ఏం జరుగుతుంది అని పట్టు ఉంది అతని సీరియల్కి ఆంధ్రభూమికి సక్సెస్ అతను ఆయనే నడిచింది అలాగా నిజానికి ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ కోసం ఒక పర్పస్ కోసం అతను వదులుకున్నా కానీ వ్యక్తిగా కాదు రచనల శక్తి కాదు ఋషి అనే ఫస్ట్ నవల్ అర్నాథ్ చీకటి వాళ్ళు కూడా నేనే ఫస్ట్ నవల్ ఇచ్చాను అట్లా ఫస్ట్ నవల్ చాలా వేసే అవకాశం అప్పుడు రచయితలు ఎంతమంది చాలా తక్కువ అలాగే ఉషశ్రీ గారు అవును వీళ్ళందరూ తర్వాత తర్వాత బాగా పాపులర్ అయింది కోతి కొమ్మచ్చి కోతి కొమ్మచ్చి అది మీరు అడిగి రాయించుకున్నారా అండి నేనే అడిగి రాయించుకున్నాను మానుకోడు పెద్దవాడు అవునండి కోతి కొమ్మచ్చి రాయించుకున్నాను బాపు బొమ్మలు ఫస్ట్ కవర్ పేజ్ కాడించి అవును వేయించారు నవరసాలు వేశారు నవరసాలు వేశాను అది కోతి కొమ్మచ్చి అని ఆయన రచన రాయటం మానేశాడమ్మా బద్ధకం వచ్చేసి రాజైతే నేను ఉపయోగం చేసి పాపు ఆయన రాయటమే కోతి కొమ్మచ్చి అని మూడు వచ్చాయి కదా ఇంకోతి కొమ్మచ్చి ముక్కోతి కొమ్మచ్చి అని మొత్తం మూడు వచ్చాయి 
చేయండి ఇక చాలండి అని వదిలేశారు ఒక ఆయన అడిగాడు అంటమ్మ ఆయన చెప్పారు సార్ మీ కోతి కొమ్మచ్చి అయిపోయింది పత్రిక సర్కులేషన్ దెబ్బ చదివారు లక్షలాది మంది పత్రిక సర్కులేషన్ దెబ్బ దీన్ని పడిపోతున్నాం అన్నట్టు ఏం పడుతున్నాయినా స్వాతి వెయ్యి స్తంభాల గుడి అది మాలుగోళ్ళు వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ నన్ను బుడ్డాట బుడ్డాట ఎంతో ప్రేమగా గౌరవించారు ఇప్పుడు మీకు పరస్పరం అండి పరస్పరం ఎట్లా అంటే మీరు అంటే అందరూ అన్ని మ్యాగజైన్స్ లో ఎవరు అందరూ వాళ్ళ సాయ శక్తుల మంచి మంచిగా తీసుకొచ్చారు మీరు ప్రత్యేకంగా కొన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు ఈయన చేత రాయించారు తర్వాత పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారి చేత రాయించారు అలాగే మీరు ప్రముఖులు అందరివి తీసుకున్నారు మీరు అన్నట్టుగా మీరు కమర్షియల్ గా వెళ్తే వెళ్ళొచ్చు తప్పేం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం రైటర్స్ కూడా పెంచారు మీరు ఆర్థికంగా కూడా పెంచారు కదా మీరు మధుబాబు గారిని గాని అవును ఆర్థికంగా ఖచ్చితంగా నేను అదే చెప్పాను ప్రతి ఏ వస్తువు ఉచితంగా రాదు పైగా ఉచితంగా వచ్చే వస్తువుని నువ్వు కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నావు కనుక ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నావు అది ఉచితంగా తీసు రచయితలు పంపించోళ్ళమ్మ వాళ్ళు రచన పడితే చాలు ఆ పేరు చూసుకుంటే చాలు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు కదా అది అందుకని పారితోషిక ఇవ్వాలి అతను కూడా సంతృప్తిగా ఉండాలి దానివల్ల మనం పది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాం కనుక మూల కారణమైన వస్తువు మూల వస్తువుకి ఖరీదు కట్టాలి అది అఫీషియల్ అప్పుడు ఎంత ఇచ్చేవాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే లేదు ఇష్టారాజ్యం ఎడిటర్ ఛాయిస్ అదేంటి ఎడిటర్ ఛాయిస్ అలా ఉండకూడదు కదా మన రైతు బజార్కి వెళ్తే పద్యానికి ఒక రేట్ ఉంటుంది ఇష్టమైతే కొనుక్కుంటారు ఏది ఉచితంగా రాదు పైగా నువ్వు చదివేది జ్ఞానం ఇచ్చేది సరస్వతి దేవి కటాక్షం ఉండండి వాళ్ళు పైగా ఆ రోజుల్లో రచయిత పుడుకు ఎంతైనా రచయితలు ఎవరికి ఎవరు ఇవ్వరు కాదు డబ్బు ఉన్నాడు ఎవరు లేరు పబ్లిషర్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదమ్మా అసలు రచయితలు ఎవరు ఏమిటో అదే ఒక శాప సరస్వతి కటాక్షం ఉంటే లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండదు లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండడానికి సరస్వతి కటాక్షం ఉండదు అలాగే ఆ తల్లి రెండు పడదు ఒక చోట ఉండు అలాగా కలపటానికి కొంచెం ఆ సరస్వతి దేవుని కొనడానికి ఏది ఉచితం కాదు ప్రతి దేవుడు గుళ్ళోకి వెళ్తేనే కొబ్బరికాయ కొట్టాలి కానుకి వేయాలి అని అడిగి ఉచితం కాదు కదండి యు కాన్ జస్ట్ ఇలా అని వచ్చి వచ్చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టాలి ఆయన పోజారి గారికి కానుకి వేయాలి ఉండీలో డబ్బులు కొంత తృణమా పణం వేయాలి మొక్కులు తీసుకోవాలి కనుక ఏది ఉచితంగా అన్నప్పుడు రచిత ఎందుకు ఉచితంగా ఉండాలని అది పాతిక రోజు రూపాయలు ప్రకటించాను అమ్మా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అట్లా పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు కదా తర్వాత మీరు కూడా మీరు ఎకనామికల్ గా మీరు స్టెబిలైజ్ అవుతున్నంత కొద్దీ వాళ్ళకి పెంచుకుంటారు ఇంత ఇంత మంది రచనలు వేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా ఒక కథ కానీ ఒక నవల కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి కథ ఎందుకు వేశారని ఎప్పుడైనా పాఠకులు మిమ్మల్ని వచ్చి ప్రశ్నించారా ఏదైనా కథకి ఎప్పుడైనా అంటే సటానిక్ వర్సెస్ ట్రాన్స్లేట్ చేశాను సల్మాన్ సల్మాన్ అప్పుడు మాత్రం ముస్లిమ్స్ దాడి చేశారు నాకు బాబు ఉన్నదే చేశాను కానీ సొంతంగా రాయచ్చు ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అని నేను నేను ఇటు వచ్చి ఇటు ఎంట్రన్స్ ఉండేది నేనే బయటకు వెళ్ళి కొట్టాలనుకుంటూ కొట్టుంటారు నా మీ వాటి రచన వేసినందుకు మీరు అభినందించాలి కొట్టాలంటే కొట్టంటారు బయట ఎందుకు రా నా రూమ్లో ఎందుకు రా బాబు వంట ఉన్న సాయిబులు అందరూ వచ్చారు అలా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవటమే నమ్మ అదొకటే మీకు ఎదురైనది అలా తర్వాత పోలీస్ కేసులు ఎన్ని పెట్టారమ్మా సెక్స్ రచనలు వేస్తాడు బూత్ పత్రిక అని నాకు సెక్స్ సెక్స్ లేని అసలు ఇష్టే లేదండి సెక్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ప్రతి వాడు ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా మంది కోల్పోయి భార్య గురించి పట్టించుకోవటం తనకు ఒక భావం ఉందని అది ఏదో బిహైండ్ ది డోర్ కింద నిలబడటమే స్త్రీకి హక్కు ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అంత కాలం మారిపోయింది అండ్ ఎవ్రీబడి ఈక్వల్ 
అది కూడా మీ ఆలోచన అయినా అండి సరసమైన కథ అనే ఆలోచన మీదే నా టైటిల్ అది కూడా సరసమైన కథ నా అధ్యయనం దానికి మీరు బాగా ఎదుర్కొని ఉంటారు కదా వ్యతిరేక బూతు పత్రికని చాలా కోనకూరకని పరంగానికి అవమానం ఆయన అన్నారు కానీ ఒకటి ఎవడో మానితి తప్పని నా ఉద్దేశం మొదలు పెడితే వెళ్ళాలి ముందరికి వెళ్ళాలి అసలు పెళ్లి చేసుకుని భార్య దగ్గరికి వెళ్ళపోతే ఎంత తప్పు అసలు పెళ్లి చేసి ఎవరో చెయ్యని పనిని భర్త మాత్రమే చేయగలడు అవునండి ఆ పనిని నిర్దేశించి కట్టడి చేసేస్తే అఫ్ కోర్స్ గోప్యం ఉండాలి అంతే బట్ విషయం తెలుసుకోవాలి కదండి ఎంతమంది భార్యను క్షమించు తల్లి బంగారు తల్లి ఆ ఎంతమంది భార్యను సంతృప్తి పడతారు ఎంత ఈ మగాడికి ఏం తెలుసు సంతృప్తి పరచటం ఎలాగో ఎన్ని సైంటిఫిక్ గా తెలియాలి అని చెప్పేసి కాలం కూడా సరసమైన కథ అది అల్టిమేట్ రసంలో కూడా శృంగార రసం టాప్ కదమ్మా సృష్టికి మూలం శ్రీనాథుడు కాడి నుంచి శృంగార రసానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటం తర్వాత మీరు ఓంకార్ గారితో చిన్న చిన్న బిట్స్ రాయించారు అవును సినిమా బిట్ అది కూడా మీ ఆలోచనైనా అవును బాబు అంటే తెలుగు పత్రికలు సినిమా రివ్యూలు ఉండేయమ్మా ఇంట్రెస్టింగ్ కోసం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని అనుసరిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి అప్పట్లో ఉన్న ఓంకార్ గారి హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు పెడుతున్న హెడ్డింగ్స్ ఓంకార్ అతను సంచలనం అతను సడన్ గా పోవటం నా దురదృష్టం అవునండి చాలా చాలా స్నేహపాత్రంగా పత్రిక రెండు పరంగా మీతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ మీరు ఎదగడానికి కూడా కృషి చేశారు చేశారు అమ్మ అందరూ 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 చేస్తేనమ్మా తా రాళ్ళెత్తిన తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్ళెత్తిన కూలీ తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్ళెత్తిన కూలీ ఎవరు ఎంతమంది ఎంతమంది అయితే ఆ తాజ్మహల్ నిర్మాణం జరిగింది ఎంతమంది అలాగే ఈ స్వాతి వెనక ఎన్ని వెళ్ళి పెళ్ళింది పిల్లర సమ్మా ఇప్పుడు ఒక పత్రికలో సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీరు ఆర్థికంగా పుంజుకున్న తర్వాత సాధారణంగా ఏంటంటే సినిమా జోలికి వెళ్తారు సినిమాలు తీద్దాం అనుకుంటారు మీకు ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అవుదామని వద్దనుకున్నారాటివిటీకి సంబంధం లేదమ్మా క్రియేటివిటీకి సంబంధం లేదు సంబంధం లేదు క్రియేటివిటీకి సంబంధం లేని మరి ఎందుకు లేటప్పుడు చాలు లేదు అది అది డబ్బులు ఇచ్చి వినయ విధేయతతో ఉండాల్సిన సినిమా అమ్మ అదేమిటి గొడవ రమణ గారి నుంచి హాస్యం బాగా నేర్చుకున్నట్టున్నారు మీరు మరి డబ్బులు ఇచ్చి మీపే అంటే అలా డబ్బులు ఇచ్చి ఒదిగి ఉన్నారు అందుకని అలాగే ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు విజయవాడలోనే ఉండిపోయారు పత్రికా రంగం కొన్నాళ్ళు వైజాగ్ కొన్నాళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో స్థిరపడినా కూడా మీరు ఇక్కడి నుంచే నడుపుతున్నారు లక్ష కాపీల సర్క్యులేషన్ కి వెళ్ళారు సరే మళ్ళీ ఇప్పుడు కాల ప్రభావం వల్ల అందరికీ తగ్గింది బట్ మీరు నడుపుతున్నారు అనుకోండి ఇంత నడుపుతున్న ఇప్పుడు మీరు విజయవాడలో మనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు లాంటి ప్రముఖులు ఉన్న నగరం ఎప్పుడైనా మీరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి సంబంధించింది అయినా రాయించాలని ఏమైనా ప్రయత్నం చేశారా ఎందుకంటే విజయవాడ అనగా మనకి ఆయన పేరే వినిపిస్తుంది మారుతి నగర్ లో అంటికి వెళ్ళేవాడిని ఎవరు రాణించేవాడు కూడా కదా ఆయన నేను చిన్నాడు పుట్టాడు అని నా వయసు అడ్వాంటేజ్ చిన్నాడు అని వెళ్ళారు మీరు వెళ్ళాను కలిసాను ఆయన చివాట్లు పెట్టేవాడు ఆ పెద్ద దీవెని కింద భావించారు ఆయన చూడటం మా అదృష్టం అంటే ఎందుకని చివాట్లు పెట్టేవారు వెళ్ళి ఎవరు మాట్లాడారు ఆయనకి అన్ని కలవడానికి ముట్టక ముట్టక అన్నట్టుగా అందరితో అలాగే అంటే ఆయన నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతో అంతే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఇవన్నీ ఏముందమ్మా మన బాత్రూమ్కి వెళ్తాం ఎంత దానికి మనకి ఏం సంబంధం అలా ఆయన కోపాన్ని నేను గ్రహించి ఆయన దమ్ము కనుక కోపం ఉండటానికి దమ్ము ఉండాలంటారు ఈ మాట పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారండి దమ్ము ఉండాలి కోపం ఉండాలంటే ఇట్స్ ఎ కాస్ట్ ఎఫ్ఐఆర్ మంచి మాట అన్నారు అది మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా కొత్తగా కాలమ్స్ తీసుకురావడంలో పాత తరం వాళ్ళని కానీ అంటే మీరు ఊరికి ఒక మా క్యూరియాసిటీ కొద్దిగా అడుగుతున్నా విజయవాడకు ఉన్న ప్రాధాన్యతతో మీరు విజయవాడ అని ఏదైనా పెట్టి ఇక్కడ ప్రముఖుల గురించి అయినా రాయించే ఆలోచన ఉందా మీకు మంచి ఆలోచన బాబు విజయవాడ పుట్టినీళ్ళు సరస్వతి దేవి పుట్టినీళ్ళు 
పత్రికలకు పుట్టినీళ్ళు అవునండి పబ్లిషింగ్ పుట్టినీళ్ళు అసలు మొత్తం టోటల్ గా లైబ్రరీ పుట్టినీళ్ళు నాటకాలు సినిమాలు అన్నీ కూడా సినిమాలు అందరు మూలాలు ఇందరు ఎన్టి రామారావు నాగేశ్వరరావు కంచి మూలాలు ఇక్కడే ఉండే బాగా అది మీరు మంచి ఆలోచన అది ఆలోచన ఎవరు సమర్థులు ఎవరు అదే లేండి ఊరికి అంటే మీరు ఎలాగో ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని సంచలనాలు చేస్తూ వస్తున్నారు అవును రాజా సాధారణంగా మన సినిమాల గురించి అనుకున్నాం మీరు దానికి చెప్పారు డబ్బులు ఇచ్చి వినయం ప్రదర్శించాలి అన్నారు సేమ్ అలాగే సాధారణంగా ఒక దాంట్లో ఎదిగితే రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటారు మీరు అందులో కూడా వెళ్ళలేదు దానికి కారణం ఏమంటారు పివి నరసింహరావు మహానుభావుడు ఉంటాడు ఈ రాజకీయాలు ఏముండే అండి పీపుల్ వాంటెడ్ ఆయన పీపుల్ ప్రధానమంత్రిని చేశారు ఎంత అద్భుతంగా రాజకీయం అంటే చాలా దుర్మార్గాలు అబద్ధాలు అబద్ధాలు ఆడటానికి చాలా జ్ఞాపక శక్తి కావాలి అందుకే నేను అబద్ధాలు ఆడినా నాకు అంత జ్ఞాపక శక్తి అవసరం లేదు పైగా నేను పుట్టి పెరిగించాడు అబద్ధాలు కూడా రైతు పోయాలి అలా ఏమో అంత కట్టే పది అది రైతు సంస్కారం ఈ ప పది బస్తాలు పండుతుంది ఒకసారి ముప్పై బస్తాలు పండి ఆ కాయగాయని చూసి ఏంటర ఈ టైంకి వానలు రాలేదు ఎండలు రాలేదు ఇంతే పండింది అనుకుని సంతృప్తి పడే మనస్తత్వం రైతు వారిగా అది కొంచెం నాకు అబ్బింది అమ్మా అది అలాగే మీరు చాలా మంది ప్రధానమంత్రులతోటి కలాం గారితో కలిసి ప్రయాణించాను అన్నారు మీరు ప్రయాణించిన వాళ్ళలో మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఒకటి ప్లస్ వాళ్ళ నుంచి ప్రతి వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఎలాంటివి మీరు గమనించారండి పివి నరసింహరావు మహానుభావుడు గుర్తించారండి ఒక సాహిత్యవేత్త ఒక ఒక బ్రాహ్మణుడు ప్రధానమంత్రి దేశానికి కావాలని దైవం నిర్ణయించి ఈ దేశాన్ని నడిపించాడు ఆయన కనీసం పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్గా కూడా కాదు ఆయనకి ఏం కావాలి మన్మోహన్ సింగ్ మన్మోహన్ సింగ్ మొన్న ఏదో సంజయ్ బారు బట్ ఆయన నేను చిన్న అండి కదండి అండ్ ఇంట్లోనే వాళ్ళ అమ్మాయి వాణిశ్రీ వాణి అనే ఉండి చిన్న పిల్లలు అట ఆయన ఇంట్లోనే తిరుగుతూ ఉండేవాడు చిన్న అండి తెలుగు వాడిని అని చెప్పేసి నన్ను ఆయన గౌరవించి ప్రధాన ఆయన ఫారెన్ ట్రిప్లు అన్నింటిలోకి నాకు ఆహ్వానం పంపించేవాడు ఆయన అప్పుడు ఈ ఆర్థిక సంస్కరణలు ఆ టైంలోనే జరిగినాయి జరిగినప్పుడు ఆయన మన్మోహన్ సింగ్ చెప్తూ ఉండేవాడు అలా ఆర్థిక ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ అని ఈయన అంతా ఇంటూ హ్యూమన్ ఫేస్ మిస్టర్ సింగ్ హ్యూమన్ ఫేస్ యువర్ ఫిగర్స్ ఆర్ గుడ్ బట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హ్యూమన్ ఫేస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హ్యూమన్ ఫేస్ ఉండాలండి వాటి అంకిలకి యుఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ది పీపుల్ నాట్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ ఫర్ ది ద పీపుల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అలాగా ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాతే అమెరికా అన్ని దేశాలు కలిసిపోయి ఎవరన్నీ సరిహద్దులన్నీ పోయి ఎవరన్నీ కలిసిపోయి ఈ పాకి ఈ పాకిస్తాన్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి తెలియడు అమ్మ లాహోర్ బస్సు ఆయన గొప్ప మాట చెప్పాడు అమ్మ ఆడు వాళ్ళకి చెప్పాడు మీటింగ్లోనే చెప్పాడు వీడియో కాల్ చెప్పి వీ కెన్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్ వీ కెన్ చేంజ్ వీ కెన్ సే నో టు రిలేటివ్స్ we can change even we can change wives but we cannot change the neighbor okay ha ah. pakistan gurinchi pakistan gurinchi india is the neighbor of pakistan pakistan is the neighbor of india nobody can change so when we not change anything we should accept it let us be friends, friends. together anandu anchi maati sikkara maatsale ఇండియా పక్కన పాకిస్తాన్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ఉంటుంది అది ఏం చేయండి అది యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఈజ్ అ నైబర్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ హౌస్ వీ హ్యావ్ నైబర్ మన నైబర్ మార్చలేం కదమ్మా అది కావాలంటే కొనుక్కోలేం కదా కొనుక్కోగలిగిన సో వీ కాన్ చేంజ్ ది నైబర్హుడ్ సో నైబర్హుడ్ గురించి బాగా చెప్పాడమ్మా అప్పుడు రాహుల్ బస్ పాయన ఈయన ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ అంతా కలాం గారు ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళేవాడు ఆయన కొంచెం హై థింక్ హై అని మోడర్న్గా 
అలాంటి లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాడం ఒక ఐ మీన్ హైడి అవన్నీ ఆదర్శనీయమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు ఆచరణకి తక్కువగానే సో ఏం ఫర్ ది స్టార్స్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ స్టార్ దస్ట్ అని కరెక్ట్ అండి అలాగా దట్ ఈస్ ఈస్ హై థింకింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఈ బ్రాట్ వెరీ ఆనర్ వెన్ బీ కంపేర్ టు ది ప్రజెంట్ మేడం ప్రజెంట్ అయిపోయి రైట్ ఫ్రమ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రజెంట్ రాత్రి వెంకయ్య నాయుడు వైజాగ్ ఉందన్నమ్మ నిన్న ఇచ్చారు కదా లోక్నాయక్ అవార్డు ఇచ్చారు కదా ఆయన దిగాలు పడిపోదు రాష్ట్రపతి ఎవరైతే తెలుగులోని రకం ఈ రాష్ట్రపతి ఇస్తే ఆయన తొక్కిస్తే నా సెక్రటరీ నా సెక్రటరీ అని అందుకని తనకి ఎవరైతే బీజేపీ మతతత్వం అని విద్య అంటే బ్రాహ్మలకి స్వచ్ఛం అంటే బ్రాహ్మలకి మే రైతులు మేము కష్టపడాలంటే మా రైతులు మా వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఊరికి ప్రవేటారు ఇప్పుడు పని చేయండిరా పని చేయంద్రా పన్నెండు గప్ప చెప్పి మాకండిరా ఒకప్పుడు వ్యవసాయం అంత బ్రాహ్మలు తేరా వాళ్ళు పని చేయకపోతేనే మనకు వచ్చిందిరా వాస్తవం అంగీకరించి ఇప్పుడు మేము అదే చేసామమ్మ మేము మాలాడికి ఇచ్చాము మాలాడికి కూలేడికి మాల వీడికి ఎలా గిట్టుబాటు కాదు మరి గాడి ఎలా గిట్టుబాటు అవుతుందో అర్థం కాదు వీడు మాత్రం అరుగు మీద కూర్చుని సిగరెట్లు బీడీలు కాల్చి ప్రపంచం బైడెన్ గురించి గురించి కూడా మాట్లాడేస్తాడు వీడు గిట్టుబాటు కాదు ఎందుకు గిట్టుబాటు కాదు ఏది గిట్టుబాటు నువ్వు పని చేయటం దాని గిట్టుబాటు కాదు బతికుండా పని చేయాలంతే ఎన్ యువర్ డై వెన్ యువర్ సిక్ యూ కనాట్ వర్క్ వెన్ యువర్ నాట్ ఇన్ వెన్ యువర్ ఇన్ ది నైట్ యూ కనాట్ వర్క్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వర్క్ పని లేకపోతే పని చేయలేదు ఎందుకు పారేస్తున్నారు నాకు ఏంటి అట్ట ఎందుకు పారేస్తారు మోద మోద పెట్టచ్చు కదా ఎంత బిల్డింగ్లు ఎన్నో ఉంటాయి ఎన్ని ఎన్నో పనికిరాని వస్తు ఎల్సి మీద ఉంటాయి కదా ఏమో ఆ మనిషిని అన్నిటికంటే పనికిరాని వస్తు మనిషి డెడ్ బాడీ అయ్యి అయింది రా రే పొద్దు పొద్దు పోయింది లేపండి లేపండి తీసేయండి తీసేయండి అండి ఏమిటో ఆడు ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికుంటాడు ఆడు ఒక పూట అయిన చూడటానికి కూడా అడిపెట్టరు అమ్మ తీసేయండి తీసేయండి అని పొద్దుపోతాను పొద్దుపోతాయి అది ఒక్కటి తెలుసుకోగలిగితేనండి ఎవరైనా సరే అందరం అంతే అనేది అంతే మనం ఏం చెప్పలేదు దానికి ఏం వాల్యూస్ కొని బట్ ఇండియా కీప్స్ వాల్యూస్ ఇంకా ఇప్పటికి కూడా బాగుంది ఇది మదర్ ల్యాండ్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ వేదిక్స్ అండ్ కర్మభూమి కర్మభూమి అమ్మ ఖచ్చితంగా ఎక్కడా లేదు ప్రపంచం అంతటా తిరిగాను అమ్మ ప్రైమ్ మినిస్టర్తో వాజ్పేయి నలుగురు ప్రైమ్ మినిస్టర్ తిరిగాను దేవగౌడ ఐకే గుజరాలు తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఎలా అనిపించిందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ చేశారు అసలు చేయటం దేవగౌడను ఐకే గుజరాలు ఇద్దరు చాలా తక్కువ టైం చేశారు పెద్దగా ఏం దేశానికి కూడా చేసే అవకాశం కుదరలే వాళ్ళకి అది చేయాలని తాపన కూడా లేదు లేదు అసలు మన్మోహన్ సింగ్ పివి గారే మీకు బాగా బాగా అలాగే రాష్ట్రపతులు ఈయన రాష్ట్రపతులు ఈయన అబ్దుల్ కలాం అవన్నీ ఆదర్శనీయమే కానీ ఆచరణీయంగా తక్కువగా అనేది ఆర్ ఆల్ గుడ్ టు హియర్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ ఇప్పుడు మనకి పత్రికలు అవన్నీ చూస్తే కనుక మొట్టమొదటి మనకి తెలిసినంత వరకు ఆంధ్ర పత్రిక సుమారుగా ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు నడిపిన తర్వాత పూర్తిగా మూతపడిపోయి అవును గ్లోరియస్ ఒక స్వాతంత్ర సమరం అంతా కూడా ఆంధ్ర పత్రిక మీద నడిచింది అని అప్పట్లో చెప్పుకునేవాళ్ళు తర్వాత ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి సరే ఇప్పుడు ఇంకా పేపర్లు వస్తూనే ఉన్నాయనుకోండి ఒక పత్రిక నిలబడాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కృషితోటి మంత్లీ మొదలుపెట్టి యాభై మూడు ఏళ్ళు అయింది వీక్లీ మొదలుపెట్టి నలభై ఏళ్ళు అవుతుంది నలభై ఏళ్ళ పైన ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అహరాహం మీరు శ్రమించి రా నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్ను కూడా త్యాగం చేస్తేనే ఇంత స్థితికి రాలేరు మీరు దానివల్ల మీరు ఇంట్లో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారు న్యాచురల్గా చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీకు ఎంత మనం అనుకున్న పాజిటివ్ గా యాక్సెప్ట్ చేయవలసింది ఏంటంటే కొన్నాళ్ళేక శక్తి నశిస్తుంది వయసు వస్తుంది శక్తి నశిస్తుంది దీన్ని మరి కంటిన్యూ చేయడం కోసం ఎవరిని తయారు చేస్తున్నారు మీరు ఎవరు తయారు చేయటం అంటే మనం అంటే నా కూతురు ఉంటే అవును అంటే ఉంటే అసలు మనకి ఈ ప్రశ్నే లేదు ఇంకా మీ అబ్బాయి ఉండి ఉన్నా అమ్మాయి ఉండి ఉన్నా అసలు ఈ ప్రశ్న లేదు ఇప్పుడు పెద్ద మన ఇద్దరు మనవరాళ్ళు తల్లి 
పెద్ద మనోరాలు డాక్టర్ షీ డిఫరెంట్ ఈ చిన్న మనోరాల మీద ఆశ పెట్టుకున్నాను చీజ్ ఎలా అండ్ షీస్కోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో మరి తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ అది ఇస్తున్నారా మీరు ఎట్లా నడపాలి అనేది అక్కడే ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అదంటే మా అదే మిస్ అండ్ ద స్టూడ్ మీద అంటే పేజీలు చూడటమే టిక్కుడు పెట్టడమే గెటప్పులు చేయటమే అన్న పద్ధతిలో ఉండిపోయారు అమ్మాడు అదేముంది ఇంటికాడ నుంచి అన్న చేయొచ్చు అని అలా కాదని అక్కడ ఉంటేనే మన మన టా మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది టాటా బిర్లా వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం అమ్మ అవునండి వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరంలో ప్రపంచ అగ్రనే అగ్ర టాటాలో బిర్లాలు ఫ్యూనలెక్స్లు అంత డబ్బులు బిల్ గేట్స్లు అందరూ వస్తారమ్మ అవునండి వాళ్ళు చాలా ఇలాగ ఉంటారు కామ్గా ఉంటారు యూ వర్క్ యూఆర్ లేబర్ కరెక్ట్ అది లేబర్ అమ్మ వాళ్ళకి వర్క్ చేసేవంటే తప్పని పని చేయించాలి ఒకడే ఎంత పని చేత చేయించాలి అది అది సక్సెస్ స్టోరీ అమ్మ అన్నీ తనే చేసుకుంటే సక్సెస్ కాదమ్మ ఈ పని చేయించటం గొప్ప సక్సెస్ చాలా కష్టమైన పని చాలా కష్టమైన పని నాకు రైతు బిడ్డగా నాకు పది ఇరవై మంది ముప్పై మంది నాట్లు వేస్తూ ఉంటారమ్మ రైతు మాత్రం అక్కడ మాత్రం కర్ర పెట్టి పెట్టే జరిగితే ఏ వెంకయ్య మరే రైన్ తప్పిందరా మరే మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అని అది అడిగి మోర్ ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే ఇంపార్టెంట్ అసలు ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పింది కరెక్ట్ రామాయణ భారత భాగవతాలు అందరూ చదివారు అందరు చదివి అందరికీ తెలుసు మరి ఈయనకి వాక్ ఇచ్చాడు బ్రహ్మాండమైన పుష్పశ్రీ గారికి వాక్ పామరుడు కూడా అర్థం చేసుకునేటువంటి శైలి అవన్నీ ఇచ్చాడు కనుక అందరికీ అర్థమైపోయింది అందరికీ తెలిసిపోయింది ఆల్ ఇండియా రేడియో ఏఆర్ అనే బ్రాండ్ వచ్చి స్వాతి బాలరావులో వచ్చేసి అవును అది అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు టాటాలు బిర్లాలు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు టాటాలకి వాళ్ళ సొంత వారసులు లేరు ఎప్పుడు బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చే పెడతారు అట్లా మీరు ఏమైనా పోనీ ఇలా ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి బాగా నమ్మకంగా ఉంటారని ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఆలోచన ఉందా ఎందుకంటే మీరు ఇంత కష్టపడి తీసుకొచ్చారు దీన్ని కంటిన్యూషన్ అనేది వెళ్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఏ వ్యవస్థ అయినా సరే ఇప్పుడు అంబానీలకు కొడుకులు వాళ్ళు వస్తున్నారు కూడా వర్షం వెళ్తుంది అలాగా టాటాలకు పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఆయన వేరే వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు అట్లా ఏమైనా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా ఇంకా అసలు అంతవరకు ఆలోచించలేదు ఆశ్రమరాళ్ళు డాక్టర్ కనుక హస్బెండ్ కూడా డాక్టర్ ఈ మధ్య పెళ్ళి అయిందమ్మా సో అల్లుడు ఆయన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆయన ఏరాదు ఆయన ప్రపంచం అయింది రెండు మనోరాళ్ళ మీద ఆశ పెట్టుకుంటున్నానమ్మా తను నెల్సర్లో లా చేసింది సో ఆ పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎప్పుడైతే కూర్చోబెట్టి చెప్పారే జాగ్రత్తగా కూర్చోని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఇక్కడ జనరేషన్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుందమ్మా అంటే జనరేషన్ గ్యాప్ ఇప్పుడు మీకు అవసరం ఇప్పుడు మనవరాలు తాత అంటే ఒక చనువు ఉంటుంది పిల్లల మీద కంటే కూడా మనవాళ్ళ మీద ఒక చనువు ముద్దు అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దు కదా వాళ్ళు ఏమైనా అన్నా కూడా మీకు కోపం రాదు ఎందుకంటే మనవాళ్ళు కాబట్టి పిల్లలు అంటే ఎదిరించారంటాం మనం అలా ఏమైనా పోయి దగ్గరగా తీసుకొచ్చి గారం చేసి ఏమైనా చెప్పడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదా అంటే మా ఆశ ఏంటంటే ఇది నిలబడాలని ఇంత కోరిక అంతకంటే నాకు అదే బాబు ఆశ అంటే ఏముంది పోతుంది పోతుంది ఇది ఇలా నిలపాలని పై ప్రతిది ఈ తల్లి ఇచ్చింది నేను ఈ పెన్ను కానించి ఇది కానించి ప్రతి రూపాయి స్వాతి ఇచ్చింది నేను మామూలుగా మామూలు సరే పిండే ఎంప్లాయీ అమ్మా ఉప్పల్లో వచ్చిన మై ఆఫీస్ మ్యాప్ గీసాము అంత మామూలు వాడి మరి ఈ తిథికి రావటం చాలా గొప్ప ఇష్యూ పైగా అసలు వార మాస పక్ష పత్రికలు అన్నదా తీసేయటం మరీ ఘోరం అన్ని మా వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక్కరే అలాగ చాలా నిబద్ధతతో ఇంకా నడుపుతున్నారు ఏంటి వృద్ధాశ్రమాలు పంపుతామా ఏంటి ఈ తల్లి ఇంత ఇచ్చినప్పుడు ఏంటమ్మా ఇప్పుడు ఏంటి బాగుందండి ఏంటి తల్లి ఏంటి ఇంకా అంత ఇచ్చి పెంచి కన్ను పెంచి పెద్ద చేసి చదివించి ఇది చేసి ఆ తల్లిని ఆ మాత్రం పోషించలేమమ్మా అసలు పై ఇప్పుడు అవసరం అసలు వారపత్రికలు లేవు మాసపత్రికలు లేవు పక్షపత్రికలు లేవు అసలు పీరియడ్ గెలిచి లేవు అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సరస్వతి నమస్భ్యం వరదే కామరూపిని అంటారు కానీ లక్ష్మీతో సరస్వతి దేవలు లక్ష్మీ దేవ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అది బై ప్రోడక్ట్ బై ప్రోడక్ట్ 
ఇంత సుదీర్ఘ జీవితంలో నండి మీకు మిగిలిపోయిన మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ మీరు ఎన్ని చేసినా ఏదో ఒకటి తప్పనిసరిగా మంచి ఘటన ఉంటుంది అది మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఘటన గుర్తుండిపోయిన ఘటన అంటే చాలా ఉంటాయి మన మన నాన్న వరకు శ్రీ వరకు ఇక్కడ ఇట్లాంటి రూమ్ అటు ఆగ్నేయ అదే అన్నారు కదా మీకు దాని సందేహం అది కూడా ఆ తర్వాత గురుగారు ఏంటి ఇది ఏంటి పాపాలు పుణ్యాలు అవి ఏంటి అంటారు ఏంటి పాప చేసిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చెప్పారు అన్నారు కదా అప్పుడు కాదు నాయన క్రూషియల్ టైంలో క్రూషియల్ టైంలో మనం ఏంటి సరిగ్గా పనిచేయాలి కరెక్ట్ గా అది అప్పుడు వస్తుంది పని అలాగే చేదు సంఘటన ఏదైనా రచయిత దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా చేదు సంఘటన ఎదురైందా అంటే మీకు టైం కి పంపించకుండా సీరియల్ కి ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అలాగా ఏదైనా కొంచెం కొంచెం మామూలుగా కానీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరమ్మా పెద్దల పురుషు రోజు రాని మాధురి వాళ్ళు కమిటెడ్ అంతాను కోడూరు కౌచల దేవి ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ మల్లాదేవి ఉషాశ్రీ గారు కానీ ప్రశ్న రోజు సమాధానాలు ఎంత అని అంత అమరావతి కథలు ఎప్పుడు ఎవరు అప్పుడు వాల్యూస్ వేరు బాబు కానీ తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఇబ్బంది పెట్టారా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారంటే ఆ ఇబ్బందులు పెట్టిన జోడికి నేను వెళ్ళాలమ్మా తీసేయడం ఇంక అక్కడితో అయ్యా నీకు నాకు పడదని బికాస్ నువ్వు నా కారణం చెప్తావు నేను పాట కూడా చెప్పలేను కదా అదే కరెక్ట్ అది అది మనం అంతమంది లక్షల మంది నువ్వు క్షమాపణ కొడతావు సకాలంలో పంపలేదు నేను సకాలంలో పాత్రిక విడుదల చేయకుండా నేను సంజయ్ చెప్పలేను ఎంతమంది చెప్పారు కదా సార్ నేను ఓటమిని ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడిన చెప్పారు కదా ఎప్పుడైనా మీరు సవరణలు కానీ క్షమాపణలు కానీ చెప్పాల్సి వచ్చిందా అండి పుస్తకంలో పుస్తకంలో ఈ సల్మాన్ రషీద్ ఇది దానికి వచ్చారు అదొకటే గొడవడితే క్షమించండి నాకు ముస్లిమ్స్ మీద వ్యతిరేక భావం లేదు వేసారంతే మీరు అది అది సల్మాన్ రషీద్ ఏం రాశాడు ఏం మన తెలుగు పాఠక దేవుడు తెలియాలని ఉద్దేశంతో నేను ట్రాన్స్లేట్ చేశాను కానీ ముస్లిం వ్యతిరేకిని కాదు కానీ ఒక ప్రకటించాను అట్లా ఈ మో ఎండపూరి రేంద్రనాథ్ నేనేం ప్రకటన ఇవ్వలేదమ్మా అతను రచనలు ఎందుకో దారి తప్పిస్తే అనుకున్నారు కదా ఆ సంఘటన ఒకటి చెప్పారు కదా మీరు జ్యోతి అనే అమ్మాయి చనిపోవటం అలాగే వంశీ గారితో మీరు వంశీ గారితో ఎలా ఉండేదండి అనుబంధం చాలా రాయించుకున్నారు మీరు చాలా చాలా తను చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాడు అమ్మ వ్యక్తిగా డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తాడు కానీ మనకి మీకు ఆయనకి సంబంధం వర్క్ వర్కే కదా వర్కే అంకితం తర్వాత రాసింది రాసి మళ్ళీ మళ్ళీ రాసి అక్షరాలు చెప్తాడు తప్పిస్తాడు బాగా రావాలని తప్పిస్తాడు ఒకటి రెండు మూడు వర్షంలో మళ్ళీ రాస్తాడు మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడతాడు బట్ ఇబ్బంది పెట్టే మార్గంగా ఉండడం అడ్వాన్స్ గానే ఉంటాడు ఒకదాంతో మళ్ళీ బెటర్మెంట్ బెటర్మెంట్ స్వాతిలో మనకి స్పెషల్ గా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేది ఈ శీర్షిక మీదే దాంట్లో చాలా తెలివి అలాగే ప్రశ్న వాళ్ళు రాయడం ఆన్సర్ ఇవ్వడం మీరు బెస్ట్ ది తీసుకోవడం దాంట్లో అది ఆలోచన మీదేనా అండి అది అది రాదు అప్పుడు ప్రశ్న సమాధానాలు వచ్చినాయి వాళ్ళు వేసే వారు ఈ కాలం ఇట్లాగా ఆయన కాలం రాసిన ఫన్నీగా ఆయన పేరు మీద వచ్చేదమ్మా అంటే అప్పుడు ఫన్నీగా అంటే మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా జోకులు వేసుకుంటాం అమ్మా ఈ అందరికీ హాస్యరసం ఉంటుంది నవరసాలు ఉంటాయి కొన్ని కొంతమంది ఎక్కువగా ప్రతిష్ట కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి ఈ రచనాశక్తి ఫన్నీగా నలుగురు కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడు ఆయన మాట్లాడతాను ఆ మాటల్లోంచి హాస్యం వాళ్ళకి నచ్చిన హాస్యం వాళ్ళే ఆన్సర్ అది పది మందికి పంచాలన్న దృష్టితో మనం క్రియేషి చేసి కాకుండా చేసి అది ఈయన ప్రశ్న అని ఒకటిసేవాడిని అమ్మా పుడికి ఉంది ఉత్తమ ప్రశ్న ఉత్తమ సమాధానం అని దాని నుంచి డెవలప్ అయిందమ్మా అబ్బో వందల వందల ఒత్తి పుడికి కూడా ఒక ప్రశ్నకి ఉత్తమ సమాధానం ఎవడ యాంగిల్లో ఆడ చూస్తాడమ్మ కనుక ఆడనే ప్రశ్న వేసి ఆడనే సమాధానం చాలా అది చాలా పాపులర్ అయింది అసలు మొత్తం చాలా ఎలా ఉంటుంది అనేది దాని మీదుగా పుట్టిన ఆలోచన అమ్మా అలాగే మీ దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ప్రముఖులైనటువంటి సామేద షణ్ముఖ శర్మ గారు పనిచేశారు జొన్న విత్తుల వారు పనిచేశారు వాళ్ళతో ఎలా ఉండేది మీకు బాగానే ఉండేదమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళు 
ఇక్కడ ఇక్కడ కామన్ మ్యాన్ అభిరుచి ముఖ్యం అమ్మ ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ వీళ్ళంతా ఇంటరాక్ట్ చేయవచ్చు అమ్మండి వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటా అటప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ ఆదిత్య సుబ్బారావు అటువంటి ఆ విశ్వనాథుడు వాళ్ళు రాబడతారు బాగా టాలెంట్ అని రాబట్టు అది ముఖ్యంగా నేను ఆ తేనె మనసులు నైట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కాడ నుంచి ఆదుర్ సుబ్బారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎవరు ఎక్కడెక్కడ టాలెంట్ని తీసుకుని వచ్చారు అట్లా టాలెంట్ని రాబట్టడం అది పెద్ద క్రియేటివిటీ అని అసలు మంచిని గుర్తించడం మంచిగా నడుచుకోవటం మంచి వ్యక్తిత్వం కింద ఎలాగో ఒక మంచి మనిషిని మంచి రచనని గుర్తించటం దాని మీద ప్రభావం అయ్యి మళ్ళీ తాను రచన అవటం అది గొప్ప విషయంగా నేను భావించి నాకు నచ్చిన కథ పెట్టాను ఈ శీర్షిక మీదే పెట్టి నువ్వే నవ్వి నువ్వే ప్రశ్నించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అది పది మందికి పంచు అది అలాగే వచ్చినాయి బాబు అయ్యి నిజంగా చాలా అన్ని కొత్త కొత్తగా తీసుకొచ్చారు ఒకవేళ వేరే దాంట్లో వచ్చిన సరే మీ మార్క్ పెట్టుకుంటూ సక్సెస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఇంత రకరకాల కాలమ్స్ ఇప్పుడు మీరు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కోతికొమ్మ చిరాయించారు అది బుక్ వాళ్ళే వేసుకున్నారు అనుకోండి మీ దాంట్లో వచ్చిన కాలమ్స్ ని మీ పబ్లికేషన్ తరఫు నుంచి ఎప్పుడైనా బుక్స్ కింద తీసుకొచ్చారా మీరు మొదట్లో తీసుకొచ్చాను అంటే రైటర్స్ పారితోషిక గురించి తీసుకొచ్చాను పబ్లిషర్స్ ఇక్కడ ఏడు రోడ్ పబ్లిషర్స్ ఎవరు వీటినే గొప్ప కింద చేశారు అది కాదు బాబు నువ్వు డబ్బు చేసుకుంటున్నావు కదా వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ప్రజలని సరసమైన ధరకు అందించాలని రచయితకి పారితోషికం ఇవ్వాలని అవి మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ కింద చేశానమ్మ నువ్వు ఒక ప్రకటన వేసేస్తే హక్కు వచ్చేస్తున్నావు రచయితకి హక్కు వస్తుందమ్మ రచయితకి హక్కు కల్పించారు నన్ను ఇంత పారితోషిక ఇస్తాను అని చెప్పి ఆ రకంగా నువ్వు ఏ ప్రోడక్ట్ని అయితే అమ్మ హక్కు అమ్ముకుంటున్నావు ఆ ప్రోడక్ట్ని నువ్వు ఊరికే రావట్లేదు కొనుక్కుని వస్తున్నావు కూరగాయలు కానిచ్చి కొనుక్కుని వండుతున్నావు కనుక రచన మాత్రం అతను అతను పోషించాలి పైగా రచయితలు ఎవరు నాకు తెలిసి సంపన్నులు కాదమ్మ పైగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మిగతా కమ్యూనిటీస్ రాస్తున్నారు కానీ అంత బ్రాహ్మలు వాళ్ళకి మాత్రమే చదువులు అన్నారు మాది గణసలమ్మ బ్రాహ్మణ వీధి మన పోదారి ట్రస్ట్ చైర్మన్ దేవాలయం గుడి పడి లైబ్రరీ ఆ కాంబినేషన్ చాలా గొప్పగా ఉండటం రచన నువ్వు అమ్ముకుంటున్నావు పూజా దగ్గరికి కూడా డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు నువ్వు మళ్ళీ దేవుడికి కూడా కరప్ట్ చేస్తున్నావు డబ్బులు ఇచ్చి కానుకిచ్చి కానీ కోరకుండా ఎవరు ఉంటారా సార్ కానీ కోరికలకి దానికి ముందే అడ్వాన్స్ పే చేసేసుకుంటున్నావు లేకపోతే పని అయితే ఇంత ఇస్తాను పదహారు లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ మొక్కు తీసుకున్నాను ఎకనమిక్ వరల్డ్ అమ్మా ఆర్థిక ప్రపంచ ఆర్థిక మానవ సంబంధాలని ఆర్థిక సంబంధాలు ఏంటని అంతేనమ్మా అంత డబ్బు మీద అనుకోండి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు మరీ అంటే మీకు ఇంకొకటి చివరిగా అడిగే ప్రశ్న అనుకోండి మీరు మీ స్వాతి పుస్తకం అంటే మీరు ఏం చెప్తారు నాకు తల్లి 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 అన్ని తల్లి అన్ని ఇస్తుంది కదా ఇచ్చిన ఎత్తుంది పాలు ఎత్తుంది అన్నం పెడుతుంది నెయ్యి ఎత్తుంది కారం ఎత్తుంది ఉప్పు కారం రాళ్ళని చెప్తుంది అప్పటి అక్కడ సందమాన్ని చూపిస్తుంది అంటే అన్నం పెట్టేస్తాను ఇట్లా నాకు సర్వం నేను చాలా సాధారణ మనిషిని నాకు సర్వం ఇచ్చింది తల్లేనమ్మ ఈ తల్లి వల్ల ఇది పతిది ఈ పెన్ను కానించి నాకు అన్ని ఆవిడే ఇచ్చారని నాకు వేరే ఆదాయం అది లేదు అది జాస లేదు ఈ స్వాతి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇక్కడే ఉంటారు దాదాపు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఆ తల్లి నేను నమ్ముకుంటే ఏదైనా ఒకదాన్ని నమ్ముకుంటే ఏది నేను అన్యాయం చేద్దాం నమ్మికే ఉండాలి నమ్మి చెడిన వారు లేరు అంటారు కదా నమ్మి చెడిన వారు లేరు నమ్మక చెడిపోలేరు అంతే తల్లి అంకిత భావం లేదు పతిది వ్యాపారంగా ఉండిప్పుడు ఎల్కేజీలు వచ్చిన ఎల్కేజీలోనే బిఏ డిమ్ పాస్ అవుతామా ఏంటమ్మా ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లో అయితే ఇవి డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఆర్ కెమిస్ట్ చేస్తాం ఏదైతే అది 
ఏదైతే అది ఇది ప్రాసెస్ ల్యాండింగ్ నెంబర్గా వెళ్ళాలి అలాగే ప్రారంభంలోనే రావాలని అవతల రాకుండా అట్లాగే పోరాడి అన్ని కోల్పోయాను అప్పులు చేయకుండా చేయించాను అప్పు చేయకుండా అది మెయిన్ మీరు చెప్పి నా పాలసీ అప్పు చేయను మీరు అప్పు చేయలేదు రచయితలు ఎవరికి ప్రశ్నించే స్థితి తీసుకురాలేదు హక్కు కల్పించాను ప్రకటించామంటే హక్కు కదా తల్లి రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ అది కమిట్ అయిపోయారు అట్లాగా రచయితలు కూడా నేను రచనలు వేసుకుని నేను బతికినట్టు రచయిత కూడా అతను పారితోషికంతో అతను బతకాలి ఆ రచన నెల కంటిన్యూస్గా అయితే బతికి ఇచ్చాము అలా పారితోషికం పాతి రూపాయల నుంచి వేల వరకు వచ్చేసాను నేను లక్షల్లో ఇస్తాను ఎవరికైనా నేనున్నానని భావాన్ని కలిగిస్తాను ఉండ రచన నచ్చింది నచ్చంది ప్రతిదీ చదువుతాను రచన పెట్టి చదివిన తర్వాత రచయిత పేరు చూస్తాను తప్ప రచయిత పేరు చూసి చదవనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతానండి భయం అవునండి వాళ్ళది అంటే ఒక వేరే ఉదితం చదువుతాం కదా అది రచన రచన చూసి ఎవరబ్బరు రచన అట్లా రచన చేస్తానమ్మా అన్ని సక్సెస్ఫుల్ ఏంటి రామారావు చేసి నాగేశ్వరరావు తీసేసిని స్వామిబాబులు ఈ కృష్ణుడు అన్ని సక్సెస్ అయినా ఇప్పటికైనా మహేష్ బాబు కథ ముఖ్యం సో రచయిత ఏదైనా కథ చెప్పే విధానం రచ చదివించే గుణం ముఖ్యం అని భావించి చదివిస్తుందో లేదా అది తీసుకుని నన్ను చదివించి నేనే ఆమె కామన్ రీడర్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ రీడర్ నేను మొదట పాట కొన్ని నాకు నచ్చితే నేను కామన్ మ్యాన్ నాకు నచ్చితే ప్రపంచం అందరూ నచ్చు నాకు నచ్చకపోతే ప్రపంచం నచ్చదు అన్న అది అది కొలబద్దారు పైగా మహానుభావులు అందరు రావశాస్త్రి సత్యం శంకర్ మంత్రి కాళీపట్నం రామారావు ఇక్కడ ఇక ఇక విజయవాడ ఆది విష్ణు సింగ్ రాజు రామచంద్రమూర్తి అందరూ అందరూ ఇక అందరూ బోన విజయం రాత్రి శ్రీకృష్ణ ఎవరు బాగా వైభవం చాలా బాగా అగ్నే నాగేశ్వరరావు గారు రండి హస్త చిత్త స్వాతి గారు రండి కూర్చున్నాం ఆయన రెండు పెగలు వేసుకునేవాడు ఆయన నక్షత్రాలు వరుసగా చదువుకుంటూ రండి హస్త నత్త చిత్త స్వాతి గారు అని మీకు మీ పేరు ఏంటంటే వేమూరు బలరామ్ గారు అంటే తెలియదు ఎవరికి స్వాతి బలరామ్ గారు అంటేనే తెలుసు అలాగే బ్రాండెడ్ అలవాటు చంపుకోలేదు కదా ఎందుకు మేము ఇప్పుడు తాగటం లేదు సిగరెట్ లేదు ఏమి లేదు దయవేసి కిల్లి మాలు పెట్టి ఏదో ఒకటి ఏదైనా మీరు నిజాయితీగా ఓపెన్ గా అన్నారు కానీ ఏమి గుంబరంగా చెప్పలేదు గుట్టుగా చెప్పలేదు ట్రాన్స్పరెంట్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గానే మాట్లాడారు కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ చేయడానికి అదిటా ఇదిటాని అడగడానికి కూడా లేదు నాకు అవకాశం బాగా బహుతాను కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గానే బహుతాను బాగుంటుంది కదా అంత బాగా సంతోషం అండి తల్లి బంగారు తెలుసు సంతోషం మా రోజులు ఆ మందు అయితే ఇప్పుడు ముందు పెడితే డాములు పడిపోతా పడిపోయి రేపు వదిలి పని చేయలేను అందుకోసం వృద్ధనాది పతివ్రతలాగా అయిపోయాడు ముందు పెట్టేవాడు చూస్తే కమ్మలు ఎంజాయ్ చేయండి నా కొడకల మేము చేసేవాళ్ళేరా మనసులో కానీ ముందు లిమిట్గా తీసుకుంటే అది మంచి మజా తండ్రి ఎవరి వ్యక్తిగత అప్పుడు ముందు తాగటం ఫ్యాషన్ సిగరెట్ శ్రీ శ్రీ గారు మాకు శ్రీ శ్రీ బొమ్మ వేయాలంటే ఇలా వేయాలి సిగరెట్ వేయాలి అట్లా అప్పుడు కవి రచయిత అంటే ముందు కొట్టం సిగరెట్ కొట్టం తండ్రి ది సింబల్స్ అన్ని అవి ఒక డాక్టర్ స్త్రీ అతకోపు లాగా కాని వాడు రచయిత కాదు అన్నట్టుగా కొన్నాళ్ళు అలా నడిచింది అనుకోండి అది కొన్నాళ్ళు నడిచింది అని ఇప్పుడు అప్పుడే పాప అల్ప సంతోషులు 
ఒకవారపతి <laughs> లేదు <laughs> ఒక మాస పత్రికలేదు ఆయన పెడితే ఆయనే చంపేసి ఇంకోటి పెడతా అది కాదు ఇప్పుడు డిజిటల్ పత్రిక అసలు అక్షర అభ్యాసం కూడా అని చదువుతాం కొంతకాలం మధ్యలో మార్పు వచ్చినా మళ్ళీ ఎప్పటికైనా సరే అనేది నిలబడుతుంది అవును మా అక్షరం క్షయం లేదు అంతే అసలు బడికి వెళ్ళకుండా ఎలా చదువుతుంది కుదురుతుంది అక్షరాలు ఎన్నో విద్యలు మనకు రామాయణ భారత భాగవతాలు అన్ని పాముడు కూడా తెలిసినాయి అంటే ఇటువంటి అక్షరాలు అటువంటి వాక్యాలు అన్ని ఎవరికి తెలియదండి రామాయణం గురించి రామ భారతం గురించి భాగవతం గురించి మంచి చెడు ఎవరికి తెలియదమ్మా అందరు కానీ దుర్యోధన లాగా కృష్ణుడు రాయబారని చేసిన తర్వాత తర్వాత దుర్యోధన అంటాడు నీకు తెలుసు కృష్ణ నువ్వు చెప్పినట్టు మంచిదో తెలుసు చేయి బుద్ధి కాదు చేయదో తెలుసు అందరికీ అన్ని తెలుసు అది కంట్రోల్ చేసుకోవటం అది అందరు ప్రతిభావంతుడే దారిని పెట్టడం అంతేనండి దారిని పెట్టడం మార్గనుకోవటం దాన్ని అనుసరించటం అభ్యాసం చేయటం కమిట్మెంట్ అందరు బాగున్నారు కదా ఇది ఈరోజు స్వాతి బలరాం గారితో వైజయంతి మాటామంతి నమస్కారం